கட்டுவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் தேடும் கயமா சாடும் தனியோதரன் திருச்சிற்றம்பலம் யோகி எனும் மிக்க திரு மூலனருள் திருச்சிற்றம்பலம் சூரிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பட்டகருணையினாலே கமல விநாயகர் புரசை திரு இணைந்து மிகச் சிறப்பாக தொடர் சொற்பொழிவு இன்றைய தினம் சிறப்பு சொற்பொழிவாக ஓர் ஆண்டு நாம் இன்றைய தினம் அடியெடுத்து மூலருடைய குரு வல்லானுடைய திருவருளும் நிறைந்து விளங்கிய காரணத்தினாலே நம்மாலே இதை காலே அவன் தாழ் வணங்கி என்பது போல திருமந்திரம் அருளி செய்கின்ற பொழுது சேக்கிழார் பெருமான் சொல்லுகிறார் அந்த அரசமரத்தனியின் கீழே நிறைந்த ஆசனத்திலே அமர்ந்த வண்ணம் தே இருக்கை என்று அதை கூறப்படுகிறார் தெய்வ ஆசனம் அந்த தெய்வ ஆசனத்திலே அமர்ந்த பிறகு அவர் நிஷ்டைக்கு போயிட்டார் பரம்பொருளோடு ஒன்றாக சேர்ந்து இருக்கிற அந்த நிலைக்கு போயிட்டார் அப்படி ஒன்றாக சேர்ந்து இருக்கிற நிலையிலே அவர்களால் ஒன்றும் பாட முடியாது பேச முடியாது ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் நிஷ்டையிலே இருக்கிற அந்த நேரத்திலே இறைவன் அவர்களை ஆண்டு இந்த உலகத்தின்பால் உயிர்கள் உய்யும்படியாக திசை திருப்புவான் அதைத்தான் நம்ம மணிவாசகரும் சொல்லுவார் நீ நருளா ரமுதத்தை வாரி கொண்டு விழுங்கினேன் விக்கினேன் வினையினேன் விதியின்மையால் அப்படிம்பர் குடுத்திய குடிக்கிறனே அது எங்கேயாவது ஒழுங்காக குடிக்க முடியுத சந்தோஷமா குடிச்சிட்டு இருக்கும் போதே விற்குதே விற்குனா என்ன ஆகுது குடிக்கிறத நிறுத்தணும் நிறுத்திவிட்டு சாப்பிட்ற அமுதத்தை நிறுத்திட்டு சாப்பிட்ற சாப்பாடை நிறுத்திட்டு தண்ணி குடிக்கணும் அதான உலக வழக்கு அது போல உன்னுடைய அருளார் அமுதத்தை வாரி வாரி விழுங்கி கொண்டு இருக்கிற பொழுது திடீர்னு நிப்பாட்டி போடுற ஏன்னா எனக்கு விக்கல் வருதுன்னு உடனே அதுக்கு நான் தண்ணி சாப்பிட வேண்டியிருக்கு தண்ணின்னா என்ன ஓ பெருமையெல்லாம் பாடுகிற பாட்டு அப்படி விற்கினப்பையெல்லாம் பாடின பாட்டு தான் திருவாசகம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருக்கு விற்காமே இருந்திருந்தால் நமக்கு திருவாசகமே கிடச்சிருக்காது அவர் பாட்டுக்கு அவரோட ஒன்னா சேர்ந்து அப்படியே அந்த மோல நிலையிலே இருந்திருப்பார் சிவத்தோடு ஒன்றாக அத்துவிதமாக இருக்கிற நிலையில அவர்கள் பிரிப்பற்ற நிலையில இருக்கிற பொழுது உலக பிரஜையே இருக்காது அருணகிரிநாத சுவாமிகள் முத்தை தரு பத்தி திருநகை பாடினார் பாடின அப்புறம் நிச்சயிக்கு போயிட்டார் பாட்டே கிடையாது அதுக்கப்புறம் எத்தனை வருஷம் அப்படி இருந்தார்னு தெரியாது அப்புறம் தான் முருகப்பெருமான் பார்த்து வயலூருக்கு வான்னு சொல்லி அவர் வயலூர் வர சொல்லி அப்புறமா வயலூர்ல இருக்கிற அந்த பிள்ளையாட்டெல்லாம் அந்த கைத்தல நேரணி பாடுறாரு அதுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சு அந்த பாடல்கள்லாம் அப்படி நம்ம திருமூலரும் அந்த தே இருக்கை என்று சொல்லக்கூடிய தெய்வ ஆசனத்திலே அமர்ந்தபடி பாடல்கள் சொன்னாரா ரொம்ப அழகா சொல்லுகிறார் ஊனமிகு துள பிறவி விடம் தீந்து உலகத்தோர் உய பிறவி விடம் நரு ஊனுடம்பில் பிறவி விடம் தீர்ந்து உலகத்தோர் உய ஞான முதல் நான்கு மலர் நல் திருமந்திரமாலை பான்மையில் ஆண்டுக்கு ஒன்றாய் ஏனையைர் அணிந்தாரை ஒன்றவன் தான் என எடுத்து எப்படி பாடினார்னு சேகரார் சொல்லுகிறார் ஏனையிறணிந்தாரை பான்மை முறைமையினால் ஆண்டுக்கு ஒன்றாக ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பாட்டம் ஆண்டுக்கு ஒரு பாட்டு அப்புறம் மூவாயிரம் பாட்டு பாடுறது எத்தனை வருஷம் இருக்கும் மூவாயிரம் வருஷமா பாடியிருக்கார் அப்படின்னு திருமந்திரத்தை பற்றி சொல்லுவார் ஒருத்தர் என்ன கேட்டார் என்னங்க அது மூவாயிரம் வருஷம் பாடியிருப்பாரா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பாட்டுனா மூவாயிரம் வருஷமா பாடியிருப்பார் வருஷத்துக்கு ஒரு பாட்டு தானா அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் 
நான் சொன்னேன் வருஷத்துக்கு ஒரு பாட்டு எழுதுனாரா அப்படின்னு நீ கேட்குறேன் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ஏன் அப்படி சொன்னாங்கன்னா ஒரு பாட்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் அதனால ஆண்டுக்கு ஒரு பாட்டாத்தான் நாம படித்து புரிஞ்சுக்க முடியும்னு மூவாயிரம் வருஷம் ஆகட்டும் அந்த பாட்டெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி வச்சாங்க போல இருக்குன்னு நான் இந்த ஆண்டுங்கிறது வருஷத்தை குறிக்குமா அப்படின்னு கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கும் காலக்கணக்கு உண்டு எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும் சொற்பொழிவு எத்தனை மணிக்கு முடிக்கணும் இதெல்லாம் நமக்கு கணக்கு உண்டு இல்லையா எத்தனை மணிக்கு சார் சொற்பொழிவு ஆறு மணிக்கு ஏழு மணிக்கு சரி எத்தனை மணிக்கு முடியும் ஏழு எட்டரை மணிக்கு முடிஞ்சது சார் ஓ அப்படின்னா சரி வரலான்ட்டு வருவீங்க சார் எத்தனை மணிக்கு சொற்பொழிவு எப்போ ஆரம்பிக்கணும் தெரியாது சார் எப்போ முடியும் யாருக்கு தெரியும் சார் அவராக முடிச்சா உண்டு இந்த வம்பே வேணான்ட்டு இந்த ஏரியா பக்கமே வரப்பட்டு சரி எப்போ ஆரம்பிப்பாது தெரியாது எப்போ பிடிப்போம் நாம் எல்லாம் வி ஆர் பவுண்ட் பை டைம் இல்லையா டைம் பவுண்டு எதாக இருந்தாலும் காலத்தில் அதனால தான் நம்ம தத்துவத்தில் வித்யா தத்துவத்தில் காலம் இருக்கும் காலம் நியதி கலை வித்தை அராகம் கலை வித்தை அராகங்கிறது நம்முடைய இச்சை செயல் ஞானம் இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி ஞானசக்தின்னு சொல்கிறேன் அந்த மூணு தான் அந்த கலை வித்தை அராகம் அராகம்னா இச்சை ஆசை நம்முடைய ஆசையை நம்முடைய செயலை நம்முடைய கலையை ஞானத்தை தூண்டணும் ஏன்னா இது ஆணவ மலத்தில் அப்படியே பீடிச்சிருக்கிறதுனால இது இது வைப்ரேட்டே ஆகாமல் கிடக்கும் இதுக்குன்னு இச்சை ஞானம் கிரியை உண்டு ஆன்மாவுக்கு ஆனால் அறியாமை என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஜடசக்தியில் மூழ்கினதுனால அவைகள் இயங்காமல் இருக்கும் சுவாமி அதை இயங்குறதுக்கு தான் இந்த கருவிகரணங்கள்லாம் கொடுத்து அந்த தத்துவங்களை கொடுக்குறாரு அப்படி கொஞ்சம் அப்படி அதை வைப்ரேட் பண்ணி அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலம் நியதி கலை நம்மெல்லாம் டைம் போன்று எல்லாமே நமக்கு கால இப்படி தான் இளமை எத்தனை காலம் இருக்கணும் முதுமை எத்தனை காலம் இருக்கணும் பால பருமை எத்தனை காலம் இதெல்லாம் கால கணக்கு உண்டு மனைவி கையில் எத்தனை வருஷம் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற கால கணக்கு உண்டு அது வரைக்கும் தான் ஞாபகம் முடியும் வரையார் சொன்னார் எனக்கு ஒரு நாள் கூட கிடையாதுன்னா அது ஏன்னா தினமும் வெளியில் சாப்பிடுவார் அவர் சொற்பொழி வெளியில் போயிட்டு அவர் சொல்லுவார் ஒவ்வொருத்தருக்கு தலையில் ஒவ்வொன்றும் எழுதியிருக்கோம் ஏன் தலையில் தினம் வெளியில் சாப்பாடுன்னு எழுதி வச்சுட்டான் என்னார் வீட்டு சாப்பாடு சாமி சொல்லுவார் அப்போ எல்லாமே காலத்தின் அடிப்படையில் ஆனால் திருமூல இருந்த நிலை என்னென்னா இதெல்லாம் தாண்டு நிலையில் இருந்த இரா பகலற்ற இடத்தில் இருந்தேன் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் இரவு பகல் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு மாறுபாடுகளும் இல்லாத ஒரு இடத்துல நான் இருந்தேன் அப்படிங்கிறார் இரவு பகல் இல்லாத இடம்னா காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு அர்த்தம் காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டோம்னா நம்ம ஸ்கேல் அவருக்கு போடக்கூடாது நாம் என்ன ஸ்கேலில் இருக்கிறோம் கால அளவோ அந்த கால அளவை திருமூலருக்கு போட்டு நம்ம அதை அப்ளிகபாக சொல்லக்கூடாது உதாரணம் சொல்லட்டுமா இப்ப இப்ப நான் நடந்து இங்கிருந்து நம்ம ஐயா வீட்டுக்கு போறேன்னு வச்சுங்க நம்ம ஐயா வீட்டுக்கு இங்கிருந்து நான் நடந்து போறேன் அப்படி நான் நடந்து வாங்க ஐயா முன்னால வாங்களேன் இப்ப நான் நடந்து இப்ப ஐயா வீட்டுக்கு போறேன்னு வச்சுக்குவோம் அவர் வீட்டுக்கு போறேன் நான் நடந்து போறேன் இப்போ நான் நடந்து போகிறேன்னு சொல்லுகிற பொழுது இதுக்கு ஒரு காலம் உண்டு இங்கிருந்து ஒரு எறும்பு கிளம்புது இந்த இடத்துலேருந்து ஐயா வீட்டுக்கு அதுவும் போகுது வச்சு போப்பேன் எப்படி நீங்கள் அது ரெண்டையும் கார்லேட் பண்ணுவீங்க அது போய் சேருமா சேராதா சேர்ந்தாலும் எத்தனை வருஷம் ஆகும்னு தெரியாது இது இங்கேருந்து கிளம்பி எறும்புக்கு அந்த காலத்தை பார்க்குற பொழுது நம்முடைய காலத்தை பார்க்குற பொழுது எறும்புக்கு நாம் காலத்தை கடந்தவர்கள் எறும்போட காலத்தோடு ஒப்பிடுகிற பொழுது நாம் காலத்தை கலந்தவர்கள் ஏன்னா அவ்வளவு சீக்கிரமாக நம்மளது நிகழ்கிறதுன்னு இந்த கால தத்துவங்கிறது வந்து வித்யா தத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவம் இந்த தத்துவத்தை தாண்டி சிவ தத்துவத்துக்கு போனவர்கள் தான் சுத்த சுத்தமாயில இருக்கிறவர்கள் சுத்தமாயா பவனம் அப்படின்னே ஒரு பவனம் இருக்கு அசுத்தமாயா பவனம் பிரகிருத்தி மாயா பவனம் என்று சொல்லக்கூடியதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒன்றும் பயப்பட வேணாம் அதெல்லாம் இப்போ நாம் இருக்கிற இடம் பிரகிருதி மாயாபம் அவ்வளோதான் நாமெல்லாம் வந்து காலத்துக்கும் நியதிக்கும் இதுக்கெல்லாம் கட்டுப்பட்டவர்கள் இதையெல்லாம் கண்ட கட்டுப்பாட்டை தாண்டியவர்கள் உண்டு அவங்கள சுத்த மாயாபவனத்தில் இருக்கிறவங்க அப்படி இருக்கிற திருமூலர் 
ஆண்டுக்கு ஒரு பாட்டு பாடினார் அப்படின்னு சொன்ன நாம உடனே நம்முடைய ஒரு வருஷத்தை எடுத்து கணக்கு பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பாட்டு பாடினார் அப்படின்னு அப்ப மூவாயிரம் பட்டியும் மூவாயிரம் வருஷம் பாடினார்னு சொல்லி அதை கணக்கு எழுதிக்கிட்டு நாம வந்து இடர்படக்கூடாது மூவாயிரம் வருஷம் நீங்க நான் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் மூவாயிரம் வருஷம் பாட்டு எழுதுறாருன்னு வச்சுக்கோ ஒரு நூல் எழுதுறாரு மூவாயிரம் வருஷம் வாழ்ந்த உயிரினங்கள் எதுக்கு அது பயன்படாமல் போயிருக்கும் மூவாயிரம் வருஷம் எத்தனை பேர் தோண்டியிருப்பாங்க எத்தனை பேர் வாழ்ந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த நூல் மூவாயிரம் வருஷம் கிடைக்காம இருக்கும் ஒரு மூவாயிரம் வருஷமாக ஒரு ரைட்டர் எழுதுருக்கு அப்ப அந்த ஆண்டுங்கிறது பொருள் வேற ஆண்டுங்கிறது இட்ஸ் நாட் டைம் மெஷர்மெண்ட் இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்ல முருகருக்கு ஆறு படை வீடு ஆறு படை வீடுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் என்னது ஆறு படை வீடு அப்படின்னு கேட்டா உடனே திருப்பரங்குன்றம் திருச்செந்தூர் பழனி சுவாமி மலை அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு ஒரு அப்படி அதெல்லாம் படை வீடுங்களா ஆமா படை வீடு அப்ப கேக்குறான் படை வீடுன்னா என்ன பொருள்னா போருக்கு போய் அரசன் செல்லுகிற பொழுது அவனுடைய போர் படைகளை எல்லாம் தங்கும்படியாக வைத்திருக்கிற பாடி வீடு படை வீடு என்று அழைக்கப்படப்போ அப்படியா சரி முருகப் பெருமான் சூரபதுவன் மேலே படைக்கு போகிற பொழுது எங்கேயா அந்த போர் படைகளை எல்லாம் வச்சுட்டு போனார் ஒரே இடம் திருச்செந்தூர் தான் திருப்பரங்குன்றத்தில் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் பழனிக்கு வந்ததா தெரியல கந்த புராண அப்போ எப்படி இதெல்லாம் படை வீடுன்னு சொல்லுகிறீர்கள்னு கேட்டா நமக்கு பதில் இல்லை பதில் இல்லை உண்மையா என்ன பதில்னா அவருடைய திருமுருகாட்டுப்படைய படிச்சாதான் தெரியும் நான் கீரர் தான் அத்தாரிட்டி படிச்சாதான் தெரியுது ஆறு படை வீடு கிடையாது அது ஆற்றுப்படை வீடு அது இங்க தமிழாசிரியர் முன்னாள் வச்சுட்டு நான் சொல்லக்கூடாது அது பானர் ஆற்றுப்படை வெள்ளை ஆற்றுப்படை பொருணர் ஆற்றுப்படைன்னு ஆற்றுப்படை ஒரு துறை புலவர்கள் பாடுறதுக்கு ஆற்றுப்படைனா ஆற்றுப்படுத்துதுன்னு அர்த்தம் ஒருத்தரை கைட் பண்றதுன்னு அர்த்தம் உனக்கு பொருள் வேணுமா நான் ஒரு ஆள் சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட போய் பாடினேன்னா உனக்கு நல்ல பரிசல் கிடைக்கும் வேணுங்கிற செல்வத்தை கொடுப்பான் அந்த ஆள்கிட்ட போயிடாத வச்ச கையால் காக்கா ஓட்ட மாட்டான் அவங்ககிட்ட போய் மாட்டிடாத என்ன அவங்ககிட்ட போகாத இவங்ககிட்ட போ இப்படி ஆற்றுப்படுத்துவார்கள் எந்த அரசன் சிறப்பாக புலமையை போற்றுவான் எவனுக்கு சிறப்பான புலமை இருக்குது இதெல்லாம் சொல்லி ஆற்றுப்படுத்துகிறதுக்கு ஆற்றுப்படைன்னு இங்கே நக்கீரர் புலவர்களை ஆற்றுப்படுத்துகிறார் அழிகின்ற மன்னர்களை பற்றியும் அழிகின்றவர்களை பற்றியும் பாடுகிற உங்கள் தமிழ் அவர்கள் அழிந்த பொழுது இந்த தமிழும் அழிந்து போகும் அழியா புகழ்பெற்ற இறைவனை பாடினீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த இறைவன் உள்ள அளவும் உங்கள் தமிழும் நிற்கும் எனவே முருகனை பாடுங்கள் முருகன் எங்கே இருக்கிறான்னு நான் சொல்கிறேன் வாங்க என்று கூறி அவர்களை ஆற்றுப்படுத்தும் முகமாக முருகன் இருக்கிற இடங்களை எல்லாம் சொல்லுகிறார் அதனால் அதுக்கு ஆற்றுப்படை என்று பேர் வந்தது அது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா யார் யாரை ஆற்றுப்படுத்துகிறாரோ அந்த பேரால் வழங்குவது தான் ஒரு பொருணர் பொருணரை ஆற்றுப்படுத்து பா விரலி விரலி ஆற்றுப்படுத்துவது பானன் பானனை ஆற்றுப்படுத்துவது அந்தந்த பேரில் சொல்லுது வழக்கம் ஆனால் இது ஒன்றுக்கு தான் முருகாற்றுப்படைன்னு பேர் முருகனிடம் ஆற்றுப்படுத்துவது புலவர் ஆற்றுப்படைன்னு தான் இருந்துருக்கணும் அது முருகாற்றுப்படைன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு விசேஷமான சிறப்பான திருநாமத்தை கொண்டிருக்கு இந்த திருமுருகாற்றுப்படை சரி அப்போ இந்த பேரை எப்படி நாம் எப்படி தவறாக புரிந்து கொண்டோமோ இன்னும் எப்போ நமக்கு ஆறுனாலே அது ஒன்று முருகப்பெருமானுக்கு அதை கனெக்ட் பண்ணணும்னு நமக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆர்வம் வந்துடும் டக்குன்னு அதை தொடர்பு படுத்துவோம் ஆறு படையாக சொல்கிறாரு அவர் நீங்கள் அதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆறு இடம் இல்லை நிரம்ப இடங்களை சொல்லுகிறார் தான் கொண்டு தாராடல் கொண்டு இருக்கிற இடங்கள் எல்லாத்தையுமே சொல்லுகிறார் அப்புறம் எப்படி நீங்கள் ஆறுனு அதை வசப்படுத்துவீங்க நிரம்ப ரொம்ப தெளிவாக பேசுகிறார் ஆக அதே போலத்தான் ஆண்டு என்று சொன்னால் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவைங்கிற பொருள் அல்ல எவ்வப்பொழுதெல்லாம் சிவம் திருமுல தேவநாயனாரை ஆட்கொண்டு நிஷ்டையில் இருந்து விளக்குகிறதோ அவ்வப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பாடலை பாடினார் ஆண்டு என்றால் ஆட்கொண்ட போதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு அப்ப ஆடுங்கிறத நம்ம நம்முடைய காலக்கணக்கில் சொல்லி போனோம்னா இடர்படணும் மூவாயிரம் வருஷங்கிறது இடிக்கும் பழமையானவர் அதில் சந்தேகம் இல்லை மூணாம் நூற்றாண்டு அஞ்சாம் நூற்றாண்டு சிதம்பரம்னு ஒரே இடத்துல வருகிறது சிதம்பரம்னு வர்றதுனால கொஞ்சம் பிற்காலம்னு சொல்கிறாங்க அது அப்படி இல்லை எப்படி இருந்தாலும் அஞ்சாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் தான் திருமலை ரெண்டுலேருந்து அஞ்சுக்குள்ள திருமந்திரம் மாதிரி ஒரு நூல் அஞ்சு கண்டத்துலேயும் கிடையாது 
அவ்வளவு எனார்மஸ் டீடைல்ஸ் அவ்வளவு விவரங்கள் அவ்வளவு செய்திகள் அதுல சுவாமி தந்திருக்கிறார் என்ன அப்படின்னு சொன்ன திருமந்திரம் மாதிரி ஒரு நூலு நீங்க வந்து பாடபேதம் உள்ள நூலும் பார்க்க முடியாது எந்த பாட்டை எடுத்தாலும் ஒரு பாடபேதம் இருக்கும் அதுல அவ்வளவு தூரம் அது அதை வந்து ஏட்டை நீங்க எழுதினவன் ஏட்டைக்கு எடுத்தான் படித்தவன் பாட்டை எடுத்தான்ற மாதிரி அதுல நிரம்ப பிழைகள் நிரம்ப பாடபேதங்கள் ஓரளவு தர்மி ஆதீனம் ஓரளவு அருண வடிவாதாரை கொண்டு ஓரளவு சரியான பாடங்களை இதாக தான் இருக்க முடியும் என்றெல்லாம் தொகுத்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ திருவாரூர் ஆதீனமும் ஒரு பதிப்பு போட்டிருக்கு ரொம்ப அதுவும் கொஞ்சம் எல்லாம் ஓரளவு பல பாடபேதங்களை ஆய்ந்து பொருளெல்லாம் ஆகிற பொழுது இது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஆய்ந்து செய்திருக்கிறார்கள் ஓரளவு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆக திருமூல தேவநாயனார் திருமந்திரத்தை அருளி செய்த நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நாம இந்த தருணத்தில் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க இப்ப நீங்க வரலாறு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா வரலாறு எல்லாருக்கும் தெரியும் மூலங்கிறவன் இடையன் மா மாடுகளை பேசுதான் எல்லாருக்கும் தெரியும் எதுக்காக இவர் இங்கே தடுத்து ஆட்கொள்ளப்பட்டார் இந்த சுந்தர தேவராக வந்தவர் சுந்தர நாதராக வந்தவர் எதற்காக தடுத்து ஆட்கொள்ளப்பட்டார் அப்படின்னா நமக்கு திருமந்திரம் தரத்துக்காக இல்லையா அதுதான் முக்கியமான நோக்கம் நந்தி கிட்ட தான் கேட்ட ஒன்பது ஆகமங்களையும் மந்திரங்களாக தொகுத்து தமிழ்ல தரணுங்கிறது தான் நோக்கம் இந்த நோக்கத்தை நேரடியா நிறைவேற்ற மாட்டார் நம்மால் கைலாயத்தில் இருக்காரே ஒருத்தரு அவர் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவார் அவருக்குன்னு ஏதாவது ஒரு தனி ரூட் இருக்கும் அடியார்களை எல்லாம் தொகைப்படுத்தி பாடணும்னு ஒருத்தர் அனுப்பணும்னு நினைச்சார்னா அவரை நேராக கீழே அனுப்ப மாட்டார் அவரை நந்தவனத்துக்கு அனுப்பிச்சு ஏன் இந்த தப்பு பட்டே கீழே போ அப்படின்னு சொல்லி கீழே அனுப்பிச்சு அவரை பாட வைப்பார் அதுபோல இவரையும் என்ன பண்ணார் கீழே அனுப்பிச்சார் உண்மையிலேயே இவர் புதிகமலையில் வந்து அகத்தியரை பார்க்கணுங்கிற நோக்கத்தோடு வந்ததெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஆனால் இவர் அங்கேருந்து வரத்துக்கு தூண்டுகோலாக இருந்தது இந்த ஆகமங்களை தமிழில் தரணும் ஆகம கருத்துக்களை தமிழில் தர வேண்டும் என்கிற அந்த நோக்கத்தில் அவர் அனுப்பிச்சார் அனுப்பிக்கிற பொழுது இவர் நல்ல கவனமாக கேட்கணும் இவர் பாடக்கூடிய நிலையில் அந்த உடலோடு வந்தாரா அந்த உடல் இந்த உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய உடம்பா இல்லை அப்ப இவர் ஒரு உடம்ப எடுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த திருமந்திரத்தை அருளி செய்வதற்கு ஒரு உடம்பு எடுத்தாகணும் இந்த உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்ளணும்னா இந்த உலகத்தோடு இருக்கிற தொடர்பு கொண்டாத்தான் அந்த உடம்பு எடுத்தாத்தான் இங்கே தொடர்பு கொள்ள முடியும் அப்படி ஒரு உடம்பு கொடுத்து அவருக்கு செய்யணுங்கிற பொழுது எத்தனையோ சிறப்பான உடல் படைத்தவர்களுடைய உடல்லாம் இருக்கிற பொழுது எதுக்காக மூலனோட உடலை தேர்ந்தெடுத்தார் இவர் மூலனோட உடல்ல போய் அவர் தான் பரகாவ பரகாய பிரவேசம் பண்ணிவிட்டு தன்னுடைய உடம்பை மறைச்சி வச்சு அது மறைஞ்ச உடனே அந்த உடலில் இருந்து தானே பாடுறார் மூலனுடைய உடலை எதற்கு தேர்ந்தெடுத்தார் ரெண்டு காரணத்தை நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடியன் திருமந்திரத்துக்கு ஒரு விளக்கம் ஒரு எழுதி திருமந்த திருமூல தேவநாயனுடைய வரலாற்றினுடைய ஆய்வையும் ஒரு நூலாக செய்திருக்கிறேன் வருகிற பன்னிரெண்டாம் தேதி நூல் வெளியிட்டு விழா நம்ம கோவிலூர் மடத்தில் டி நகரில் கோவிலூர் மடம் மேற்கு மாம்பலத்தில் அந்த நூல் வெளியிட்டு விழா நடக்குது அதில் இந்த உபதேச பகுதியையும் இந்த திருமூல தேவநாயனுடைய வரலாற்றையும் நான் அதில் அது சிந்திச்சிருக்கிறேன் அதில் நிரம்ப கேள்விகளை கேட்டிருக்கேன் மூலனுடைய உடலை ஏன் தேர்ந்தெடுக்கணும் அந்த உடல்ல போய் ஏன் சொல்லணும் அந்த உடல்ல இருந்துதான் பாடியிருக்கார் அத்தனையும் அப்படிங்கிற அந்த நிலையில பார்க்கிற பொழுது மூலன் என்று சொல்லக்கூடியவன ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார்னா இறைவன் நாம நினைக்கிறது போல மூலன் ஒரு இடையனாக இருக்கலாம் ஆனால் சுத்த ஆன்மாவாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய திருமூலர் தங்கக்கூடிய அளவுக்கு அது தூய்மை படைத்ததாக இருந்திருக்கு நீங்க மறந்துடக்கூடாது அந்த உடம்புல இவர் தங்கி இருந்து அந்த நூல் முழுவதும் செய்வதற்கு உரிய தகுதியில் அது இருந்திருக்கு அதனாலதான் அது அங்க போயிருந்திருக்கு என்ன ஒரு இடைய மாடுகளை கொண்டு வந்து மேய்க்கிறவன் அவன் எப்படி அந்த தகுதியில இருந்திருக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் அதுக்குத்தான் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுகிறார் அதை நாம உயிர்த்து உணர்வதற்குத்தான் 
அவன் இறந்து விட்ட பொழுது அந்த மாடுகள் எல்லாம் வந்து புலம்புவதை காட்டுகிற பொழுது வாய் பேச தெரியாத மாடுகள் இறந்து போன ஒருவனுக்காக தன்னுடைய கண்ணீரை சிந்தி தன் பசியையும் மறந்து மேய்ச்சலையும் மறந்து முந்த நாள் சாயந்தரம் கொண்டு விட்டது அடுத்த நாள் வந்து அது பசி எப்படி இருக்கும் அது மேய்ச்சல் காட்டுக்கு எப்படி பாஞ்சு போக வேண்டியது அந்த பசியையும் மறந்து மேய்ச்சலையும் மறந்து இவன் இறந்து போனதற்காக வருந்தி தங்களுடைய வாயினாலே மொழியை சொல்ல முடியாவிட்டாலும் கண்ணீரை பெருக்கி அவனை மோவதும் அவனை நக்குவதுமாக இப்படி சுற்றி திரிந்து தங்களுடைய துயரத்தை தெரிவிக்கின்றன ஐந்தறிவு படைத்த மாடுகள் பேச தெரியாத மாடுகள் என்றால் மூலன் அவர்கள் அந்த மாடுகளின் பால் அந்த ஐந்தறிவு மாடுகளின் பால் எவ்வளவு அன்பை செலுத்தி இருப்பான் அவனுடைய அன்பினுடைய உச்சத்தினாலே அவனுடைய கருவி கரணங்கள் முழுவதும் தூய்மை அடைந்திருந்தன இப்படி அன்பினாலே தூய்மை அடைந்த ஒரு உடலைத்தான் அன்பை பற்றி விளக்குகின்ற சிவனை பற்றி விளக்குகின்ற ஒரு நூலை செய்வதற்கு தகுதியான உடல் என்று அதனை தேர்ந்தெடுத்தார் இல்லைன்னா போய் ஒரு இடையன் உடம்பு தான் கிடைச்சதா இவர் திருமந்திரம் பாடணுங்கிறதுக்கு வந்தார் ஏதாவது ஒண்ணு ரெண்டாவது காரணம் இப்ப ஆகமத்தை சொல்லணும் ஆகமங்கள் தமிழில் வரணும் வருகிற பொழுது அது யாருக்கு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறாருனா கீழ் மட்டத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு போய் சேரணும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க ஆகம கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க சிவபெருமான பெருமை அப்ப அவங்க பக்கத்திலேருந்து ஒருத்தன் வந்து பேசினா தான் சரியா இருக்கும் ஏ திருமூலரே பாடி அவர் சுந்தரநாதரே வந்தாரே அவரே சொல்லி இருக்கலாமே எதுக்கு இப்படி ஒரு நாடகம் என்று சொன்னால் சுந்தரநாதர் அவருடைய சொந்த நிலையிலே இருந்து பாடி இருந்தால் ஏதோ ஒரு பெரியவர் ஏதோ சொல்றாரு அவங்களுக்கு சமாச்சாரம் அவங்க சமாச்சாரம்னு போயிருப்போம் ஆனா டே ஒரு இடையும் பாடலாம்டா அவனுக்கு ஞானம் வந்துருச்சுடா நம்மாண்டாவே என்று சொல்லி அந்த மட்டத்திலே இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் அதில் ஆர்வம் காட்ட தொடங்கி திருமந்திரத்தில் எல்லாருக்கும் ஆர்வம் ஏற்படும் என்கிற காரணத்தினாலே அந்த விளையாட்டை திருவிளையாட்டை சிவபெருமான் செய்து காட்டினான் இதுதான் அடிப்படை நோக்கம் அந்த வரலாற்றுக்கு எதை செஞ்சாலும் காரணத்தோடு செய்வான் யாரு சிவபெருமான் ஏன்னா அதனாலதான் அவனுக்கு பேர் காரணீச்சரன் பேரு நமக்கு காரியம் தான் தெரியும் காரணம் நமக்கு தெரியாது எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாக விளங்குகிறவன் சிவபெருமான் அதனால தான் அந்த பகுதியை அவர் சொல்லுகிற பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அன்புடமைன்னு தனியாக முதல்ல சொல்லிவிடுவார் வந்ததே எதுக்குன்னா சரிய கிரிய யோகம் தான் சொன்னேன் முதல்ல அந்த பாட்டு உங்களுக்கு சொன்னேன் பிறவி விடம் தீர்தருக்குன்னு சொன்னார் பிறவி விஷம் தேர்றதுக்காகத்தான் ஞான முதல் நான்கு மலர் நறு நல் திரு மந்திர மாலை அப்படிங்கிறார் சரியை கிரிய யோகம் ஞானம் என்கிற நான்கு நெறிகளை பற்றி பாடினார் நான்கு நெறி நெறிகளும் எதற்காகனா பிறவி விடம் தீர்வதற்கு ஊனடைந்த பிறவி விடம் தீர்ந்து உலகத்தோர் உய்ய ஏன் பிறவிய விடம்னு சொன்னார்னா பாம்போட விஷம் எப்படி தப்பாம கொல்லுமோ அதுபோல பிறப்புன்னா தப்பாம மரணம் வரும் அதனால அது பிறவிய விடம் பிறவி விடம் தீர்ந்து உலகத்தோர் உய்ய அதனால என்ன பண்ணார் சுவாமி இந்த ஞானம் முதல் நான்கு சரியை கிரிய யோகம் ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நான்கையும் நெறிகளாக அறிமுகப்படுத்தி இந்த நான்கு இந்த நாலு தான் உண்மையிலேயே தவம் தவம்னா என்னன்னு கேட்டா சரியில நிற்பது கிரியையில நிற்பது யோகத்தில் இருப்பது இதுதான் நம்ம தவம்னு நமக்கு இல்லறத்தாருக்கும் சைவ நெறியாளருக்கும் சொல்லப்படுவதே தவிர நமக்கு தவம்னா காட்டுல போய் இருக்கிறது இல்லைன்னா தாடி வளர்த்துக்கிறது தாடினா அந்த காட்டுல இருந்துட்டு வளர்க்கறது இங்க இருந்து வளர்த்த தப்பு இல்ல இல்ல அங்க அது சொல்லுவாரு இல்லையா அதுக்கு சொல்றாரு அல்லது யாரையும் சந்திக்க இதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டார் அதெல்லாம் வேணாம் நீ தவம்னா என்னன்னா சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் இன்னும் சொல்ற நீ அங்க போய் இருந்து செய்கின்ற அந்த காய் கனி கிழங்குகளை உண்டு கொண்டோம் இல்லது காற்றையே உணவாக உண்டு கொண்டோம் கடும் தவம் புரிந்து கொண்டு நீ செய்கிற தவம் எல்லாம் இருக்க அந்த தவத்தை விட இந்த தவம் உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த தவம் எப்படின்னு கேட்டா அந்த தவம் செஞ்சா எப்படின்னு கேட்டா நீங்க இப்ப டிக்கெட் வாங்கிட்டு சினிமா போற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டிக்கெட் வாங்கிட்டு ஷோவுக்கு போறீங்க ஷோவை அனுபவிச்சுன்னா என்ன ஆகும் முடிஞ்சு போச்சுன்னா ஷோ முடிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகும் என்னங்க டிக்கெட் என்னாகும் இன்வேலிட் அதுலேயே அடிச்சிருப்போம் த டிக்கெட் இஸ் வேலிட் ஓன்லி ஃபார் த பர்டிகுலர் ஷோ ஃபார் விச் இட் இஸ் இஷ்யூடு அப்படின்னு எழுதியிருப்பான் யார் சார் அதெல்லாம் படிக்கிறது எங்களுக்கு நேரம் இல்லை தேட்டருக்குள்ளே போகிற வேகத்தில் இருப்போம் நாங்கள் அதில் எழுதியிருப்போம் இட் இஸ் நாட் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் அதில் ஏகப்பட்ட கண்டிஷனை போட்டு அதில் எழுதி வச்சுருப்போம் 
அதில் சொல்லுகிற பொழுது இந்த டிக்கெட்டை வச்சுட்டு நீங்கள் மூணு நாலு ஷோ பார்த்தலான்னு நினச்சிடாத பார்க்குற இந்த ஷோவோட இது இன்வேலிட் ஆகிடும் வெளியில் திருடுவாங்க ஷோ முடிஞ்சோன்னு வெளியில் அனுப்பிச்சுருவாங்க இல்லையா அது போல் அந்த தவம் பண்ணால் அதுக்குரிய பயனை நீங்கள் அனுபவிச்சதுக்கப்புறம் தவம் ஜீரோவுக்கு வந்துடும் அவ்வளோதான் அந்த தவத்துக்குன்னு ஒரு பயன் உண்டு அந்த பயனை கொடுப்பார் இந்திர அரசு பதவி இந்திர பதவி அது மாதிரி ஏதாவது பதவி கொடுப்பார் அந்த பதவி அனுபவிச்ச அப்புறம் அது ஜீரோவுக்கு வந்துடும் ஆனால் இந்த சரியை கிரிய யோகம் இருக்கு பாருங்க இந்த தவத்தை செஞ்சா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்குரிய பலனை நீங்க அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறமும் இது அப்படியே இருக்கும் எப்படி பிக்ஸ் டெபாசிட் போட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் அனுபவிக்கிறீங்களோ அது மாதிரி எப்படி அப்படியே இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் ஏன்னு சொல்லுகிறீங்கன்னா சரியை உங்க பிறவியில சரியையில இருக்கிறீர்கள் பிறவி முடிஞ்சு போச்சு உடனே சரியையில இருந்ததற்கான பலனை இறைவன் தருவான் அனுபவிச்சு முடிச்ச உடனே திரும்ப அடுத்த பிறவிக்கு வருவீங்க சரியையினுடைய நெக்ஸ்ட் கிரியைக்கு போயிருவீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா தொடர்வீங்க அப்படி கொண்டு போய் அதை பிராட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவோம் அதுதான் இந்த சரியை கிரியை யோகத்தில் இருக்கக்கூடிய வல்லவர் அந்த தவம் இந்த நான் இந்த சரியை கிரியை யோகம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நான்கை விவரிப்பது தான் திரும்பந்துரும் அவரே சொல்லுகிறார் அப்ப நாம வந்து வாழ்க்கையில ஆன்மீகத்திலே படிநிலைகள் உண்டு அப்படின்னு முதல்ல நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அடிக்கடி சொல்றது போல நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்வை நாம அடிக்கடி ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை எப்படி ஜென்ரல் செக்அப்னு டாக்டர்கிட்ட போய் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணிக்கிறீங்களோ அது முதல்ல ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம ஆன்மீக அளவுல உயர்ந்து இருக்கிறோமா அதே ஸ்டேஜில் இருக்கிறோமா ஆ இருக்கிறோமா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் நான் மூணாவது சொல்லலை அது என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு கீழே இறங்கி இருக்கிறோமா இந்த அதுவும் நடக்கும் அப்படின்னு நம்மளை அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் நாம் நாம் நினைக்கிறது போல ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் ஒரு கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டு வந்துட்டா படிப்படியாக உயர்ந்துகிட்டு இருக்கோன்னு நினச்சோம்னா நம்மளை நாமளே ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் திங்கே கிழமை நான் எந்த வேலை இருந்தாலும் விட மாட்டேன் சார் தவறாமல் போயிடுவேன் சார் அப்படின்னு நாம் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் கூட அது எந்த அளவுக்கு அப்போ என்ன சார் இது என்ன ஸ்கேல் அது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரே ஸ்கேலு தான் உங்கள் அன்பு பெருகி இருக்கா இதுதான் ஒரே அது எப்படி சார் அன்பு பெருகி இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா காமமோடு கடிஞ்சினம் கடிந்த காட்சியர் அப்படின்பாரு திரும்ப காட்டப்படுது அன்பு பெருகி இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிற பொழுது என்னன்னா சிவனை பார்த்து வணங்க ஆரம்பித்தவனிய எதையும் கேட்கணும்னு தோணாம கண்களில் கண்ணீர் துளிர்க்க ஆரம்பிக்குதா பார்த்த உடனேயே முதல்ல பார்த்த உடனேயே இன்னைக்கு ரொம்ப நாள் ஆனதுக்கப்புறம் நினைச்ச உடனேயே பார்க்குற பொழுதே ஒன்றும் கேட்கணும்னு தோணலை கண்களில் கண்ணீர் வழிய வேண்டாம் துளிர்க்குதா துளிர்க்குதுன்னு சொன்னால் காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கினர் அவரே ஸ்டேஜ் தான் சொல்கிறார் முதல்ல காதல் அப்புறம் கசிதல் கசிதல்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர்றதுன்னு பேர் கசிகிறதுன்னு பேர் அப்புறம் மல்குதல் பெருகுதல் காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார்னர் முதல்ல ஓதுகிற பொழுது எதுவும் இருக்காது அப்புறம் காதல்னாலே ஓதுதல் காதல் பெருக பெருக இல்லையா காதல் பெருக பெருக அது அப்படி ஆகுமா சார் என்னங்க நீங்க உலக நடையிலே பாருங்களேன் வீட்டுக்காரர் வெளியூர் போயிருக்காருன்னு வச்சுக்கங்க அது புதுசா கல்யாணம் ஆன பொண்ணு வீட்டுக்காரர் வெளியில வெளியூர் போயிட்டாருன்னா யாராவது அவரு ஏமா உங்க வீட்டுக்காரர் இப்ப இங்க இல்லையாமே எங்க இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா போதும் இந்த பொண்ணுக்கு தொண்டை அடைக்கும் அப்படி ஏங்க ஏன் நிகழ்கிறது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இதுவே விஷயமே வேற ஏமா உங்க வீட்டுக்காரர் எங்க வெளியூர் நல்ல வேலை போய் தொலைஞ்சிது வருத்த முதுவா இருந்து உயிரை வாங்கிட்டு அதை பண்ணியா இதை பண்ணியான்னு மெனுவை கொடுத்து சாப்பாடு இதை பண்ணியா அது பிடிக்கல இது உப்பு குறைச்ச காரம் குறைச்ச இது தூக்கல் ஒவ்வொருத்தரும் நல்லா நிம்மதி வேணுங்கிறத சாப்பிட்டு தொலைக்கிட்டோம் நான் எனக்கு வேணுங்கிறத செஞ்சு சாப்பிட்டுக்குவேன் இல்லையா சரி அப்போ அந்த அன்பு பாருங்க அது பேர் தலை அன்புன்னு பாரு சரிங்களா ஐயா தமிழில் ஒரு முன்னால் இருக்கார் அவர் ஒருத்தர் வார்த்தை கொடுத்தார் தலை அன்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஐயா தலை முதல் நாள் பார்த்தா விருந்தாளியை பார்க்குற பொழுது ஏற்படுகிற அன்பு தலை அன்பு அப்ப போடுற வா இலை பாத்தீங்களா தலைவாழை தான் எல்லாரும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாருக்கும் அதுக்கப்புறம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணு கலை எழுந்திரிச்ச உடனே புருஷன் பண்ண ரெண்டு பேரும் எல்லாம் கிளம்பிடுவாங்க விருந்தாளி இப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பான் கொஞ்சம் வெளியில வேலை இருக்குது நாங்க எல்லாம் போறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் 
அதாவது திருநீல நக்கரு திருச்சாத்தமங்கல் இருந்த திருஞான சம்பந்தர் வரார் அடியார் கூட்டத்தோட வருகிறார் வந்த உடனே திருநீல நக்கரு திருஞான சம்பந்தர் வராருன்னு உடனே எந்த திக்கில் வராரோ அந்த திக்கை பார்த்து கீழே விழுந்தவர் தான் என்ன பக்தி இருக்கும் பாருங்க திருஞான சம்பந்தர் யார் வரத்துக்கு என்ன ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் ஆகும் யா கொஞ்சம் எழுந்திருங்க ஐயா அப்படியா ஏஞ்சி உட்காந்துட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்ப விழுந்துருவார் வரட்டுமே சாமி வருகிற பொழுது நான் நின்றுட்டு இருக்க கூடாது விழுந்துருக்கணும் என்ன பக்தி விஞ்ஞான சம்பந்தர் மேலே செலுத்தின பக்தியை எண்ணி பார்த்து சேர்க்கிடார் சொல்லுகிறத பார்க்குற பொழுது மெய் செலுக்குது நமக்கெல்லாம் அடியார் கூட்டத்துக்கு அன்னம் பாலிக்கிறார் ஞான சம்பந்தர் உட்கார்ந்து அடியாரோட அடியாராக சாப்பிட்றார் அன்னம் பாலிப்பெல்லாம் முடிஞ்சுது முடிஞ்ச உடனே சிரம பரிகாரம் பண்ணிட்டு இருந்த திருஞான சம்பந்தர் ஒருத்தர் அங்கேருந்து வந்து சொன்னார் ஞான சம்பந்தர்கிட்ட சுவாமி நம்ம அடுத்தது கிளம்ப வேண்டியதுதான் அப்படியே அடுத்த பதியை பார்த்துட்டு அப்படியே போகலாம் அப்படின்னார் இல்லைங்க நாம் இங்கே இரவு தங்கணும்னு திருநீர் நினைக்கிற எதிர்பார்க்கிறார் அப்படியா எப்படி சொல்கிறீங்க இல்லை இரவு உணவையும் சமைக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ராத்திரி சாப்பாடு சமைக்க ஆரம்பிச்சா நம்ம ராத்திரி இருக்கணும்னு தானே எதிர்பார்க்கறாங்க அப்ப உங்களுக்கு ட்ரெயின் ராத்திரியா அப்படின்னு கேட்டா என்ன அர்த்தம் இப்ப கிளம்பு கிளம்பித்தோம் இல்லையா அவர் இவங்களை கேட்காமே ராத்திரி சாப்பாடு சமைக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்படின்னா திருஞான சம்பந்தம் அவருடைய அடியார் பெருவங்களா இன்னைக்கு இரவு தங்கணும் உடனே ஞான சம்பந்தர் சொன்னார் அவர் கொஞ்சம் யாராவது இருந்தா கூட்டு வாங்க திருநீல் நக்கரனார் உடனே ஓடி போய் திருநீல் நக்கர அழிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவர் வந்தார் வந்து வாய்ப்பு அழிச்சு நின்னார் திருஞான சம்பந்தர் அவரை பார்த்து சொன்னார் பாட்டு எழுதுறார் சேர்க்கிறார் இன்னைக்கு ராத்திரி இங்கே தங்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க போல இருக்கு ஆமாம் அதுக்காக தான் உணவு சமைச்சிட்டு இருக்கீங்க போல இருக்கு ஆமாம் நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்போ ராத்திரி நான் தங்குறதுன்னா எனக்கு தங்குறதுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிட்டீங்களா கொசு அதிகமாக இருக்கும் போல இருக்கு ஏசி ரூம் போட்டிருக்கீங்களா எங்கே போட்டிருக்கீங்க எப்படி போட்டிருக்கீங்க சிங்கிள் ரூமா டபுள் ரூமா இப்படிலாம் ஞான சம்பந்தர் கேட்டிருக்கணும் ஆனால் அவர் அதை கேட்கல என்ன கேட்டார்னு பாருங்க நின்ற அன்பரை அப்படி நின்றுட்டு இருந்த அன்பரை பாட்டு நின்ற அன்பரைன்னு துவங்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவர் உட்கார்ந்துருந்தாருன்னு அர்த்தம் ஞான சம்பந்த பெருமான் அமர்ந்த கோலம் இவர் வந்து நிற்கிறார் அவர் திருநீ நிற்க நின்ற அன்பரை நீல கண்ட பெரும்பானற்கு இன்று தங்க ஓர் இடம் கொடுத்து அருளுதீர் என்ன திருநீ நினைக்கிற பார்த்து சொன்ன ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் நீங்க எனக்கு செய்யணும் சுவாமி என்ன சொல்லு இந்த என் கூட திருநீல கண்ட யாழ்ப்பாணர் வந்திருக்கிறார் அவருக்கு ராத்திரி தங்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு இடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டான் நீங்க வந்து நோடி பாருங்க திருஞான சம்பந்தருடைய தான் எங்க தங்குறோம் ஏன் கேட்டாரு நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் அப்படின்னா பாணர்கள் எப்பொழுதும் தங்களுடைய மனைவியோடையே வருவார்கள் பிரிந்திருக்க மாட்டாங்க அதனால் மதங்க சூடாமணி யாரும் கூடவே வராங்க இவர்கள் இருவரும் வருகிற காரணத்தினால இவங்க ரெண்டு பேரும் தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கறதுக்கு இப்போ வெறும் ஒரு ஒரு ஆண்மகனாக இருந்தாலும் வச்சுங்களேன் எங்கே வேணால் மரத்தடியில் கூட படுத்துக்குவார் திண்ணையில் படுத்துக்குவார் எங்கே வேணால் படுத்துக்குவோம் பெண் அப்படி படுக்க முடியுமா அதனால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் கொடுங்கன்னு கேட்டாராம் யார் திருஞான சம்பந்தர் அவரை பார்த்து கேட்டிருக்கார் ஏன் அவரை பார்த்து அப்படி கேட்டார் கொடுத்துருக்க மாட்டாரா அவரே வேற யாராவது சொன்னால் கொடுத்துருக்க மாட்டாரானா வேற ஒன்றும் இல்லை இவர் ரொம்ப ஆச்சாரசீல யார் திருநீலக்கர் சிலந்தி விழுந்துச்சுன்னு மனைவி அந்த பூச்சியை வாயில் துமிந்தாங்கன்ட்டு தானே கோயிலில் விட்டு போனவரில் இவர் உனக்கு எனக்கு இனிமேல் சம்மந்தமே கிடையாது நீ இங்கே இரு உனக்கு இதை இந்த நிமிஷத்துலேருந்து உன்னை திறந்துடுறேன் அப்படின்னு இந்த வரலாறு ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கும் போது கேட்டார் இப்படி கூட ஒரு வழி இருக்கா சார்னு தெரியாம போச்ச இன்னும் உனக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை போ அப்படின்னுட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாராம் அப்புறம் எல்லாம் சுவாமி கனவுல போய் தெரியும் அப்ப இவ்வளவு ஆச்சார சீலராக இருக்கிற இவரு இந்த நீலகண்ட யாழ்ப்பாணருக்கும் ஒரு மனைவிக்கும் எங்க இடம் கொடுப்பாரோ என்னவோனு பாருங்க எவ்வளவு ஒரு ஹெக்குடார் எழுதுறாரு அத அதனால யாருக்கு இடம் கொடுத்தீங்கன்னு கேட்கல நீல கண்ட யாழ்ப்பாணர் நீல கண்ட பானர்க்கு இன்று தங்க ஓர் இடம் கொடுத்து அது உழுதீர் அவர் உடனே அவர் மனசில் துணுக்குன்னு போட்டுருச்சு நம்மள பானருக்கு இடம் கொடுன்னு சொல்கிறாருன்னா சுவாமி நம்ம மேலே அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்குது 
அடியார்களை பேதம் பிரிச்சிருவனோ அப்படின்னு இன்னும் சந்தேகம் இருக்கு அதனால என்ன பண்ணாரா அவங்க ரெண்டு பேரையும் அழிச்சின் போனாரான் இரவு சாமியும் உள்ள வாங்க பானரையும் பாலன் மனைவியும் அழிச்சிட்டு போய் தன்னுடைய வீட்டுக்கு நடுவுல தினந்தோறும் தாம் வேள்வி வளர்க்கின்ற ஓமகுண்டத்திற்கு அருகாமையிலேயே இங்கேயே நீங்க தங்கலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் தங்குவதற்கு வீட்டுக்கு நடுவுலேயே இடம் கொடுத்தாராம் நீலணக்க நம்ம வீட்டிலே இங்கே அவர் வீட்டுக்குள்ளே கொடுத்தார் சேர்க்கிறார் என்ன பண்ணார் அங்கே அவர்கள் இரவு தங்கினார்கள் மன்னா கலையில எழுந்து போனாங்க எல்லாரும் விடைபெற்றுக் கொண்டு கிளம்பினார்கள் கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறம் இவர் வழக்கம் போல தன்னுடைய வேள்விகளை செய்ய ஆரம்பித்தார் அந்த ஓம குண்டத்தில் செய்ய ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லுகிறார் எப்பவும் விட அன்னைக்கு அங்கே வேள்வி தீயானது வலஞ்சுழித்து ஒருபடி மேலாக எழுந்துச்சான் அந்த வேள்வி குண்டத்தில் இந்த இல்லற சிறப்பை சொல்கிறார் பாருங்க இல்லறத்தானுக்கே இருக்கக்கூடிய சிறப்பை சிறப்பாக சொல்கிறார் அப்படி சொல்கிறார் இந்த கணவனும் மனைவியுமாக வந்து தங்கிட்டு போன உடனேயே அந்த வேள்வி குண்டத்தில் வேள்வி தீயானது முன்னையினும் ஒருபடித்து மேலாக வலஞ்சுழித்து எழுந்து தான் தீ வளைஞ்சிட்டு எழுந்தா சிறப்பு அப்படின்னு எழுதுற அப்ப மூலன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடையன் இப்ப அந்த உடம்புலதான் இருக்காரு பார்க்க அங்க அவங்க சொல்றவங்க கூட என்ன சொல்லுகிறார்கள் மூலன் உடம்புக்குள்ள வேற ஒருத்தர் பூந்து விட்டான் மூலன் இறந்துட்டான் இந்த கதையை அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க யார் சாத்தனூர்ல இருக்கவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது சாத்தனூர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா திடீர்னு மூலனுக்கு யாரோ உபதேசம் பண்ணி பெரிய ஞானம் வந்துருச்சு அவனுக்கு ரொம்ப 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 அருமையா பேச ஆரம்பிச்சுட்டு சாமி மாதிரி ஆயிட்டான் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுக்கு தெரியுமே தவிர மூலன் அரவந்தின்னி இறந்து போனதோ அந்த உடம்புக்குள்ள நம்ம சுவாமி உள்ள போனதோ யாருக்கும் தெரியாது அதனால இவர்கள் எல்லாம் மூலன் தான் பேசுகிறான்னு எண்ணினார்கள் மூலன் பேசுகிறான்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு எல்லாம் ஆகா மூலனுக்கு இவ்வளவு ஞானம் வந்துருச்சா மூலன் சொல்றது கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்கணும்னு எல்லாரும் மூலன் சொல்லுவதை காது கொடுத்து கேட்க ஆரம்பித்தார்கள் சாமான்யன் ஆகம விதிகளை சொல்ல ஆரம்பித்த காரணத்தினாலே திருமந்திரம் எல்லாருக்கும் பயன்படும் நூலாக ஆயிற்று என்பதுதான் உண்மை இல்லைங்களா அதுதான் நோக்கம் இன்னும் ரொம்ப தெளிவா என்ன சமாச்சாரம்னா இப்ப நீங்க மற்ற வேதங்கள் நான் தப்பா சொல்லல மற்ற வேதங்கள் நான் படித்த அளவு சொல்லுகிறேன் மற்ற ஒரு சொன்ன அளவுல சொல்லுகிறேன் ஒரு ஆன்மாவானது கடை தேறிய பிறகு அது இருக்கக்கூடிய நிலையை மற்றவங்களாம் சொல்லுகிற போது ரொம்ப ஹிப்பத்திட்டிகளாக இருக்கும் அதாவது அது அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பத்தை சொல்லுகிற பொழுது அது ஒரு சொர்க்கலோகம் அங்கே வந்து வேணுங்கிற பழங்கள் வேணுங்கிற இன்பங்கள் வேணுங்கிற மது வேணுங்கிறதெல்லாம் இருக்கும் அதையெல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் அதுதான் சொர்க்கம் அது சொர்க்கத்திலே சென்று செட்டில் ஆகும் என்றது தான் சொல்லுகிறார்களே தவிர ஆனால் உண்மையாகவே ஆன்ம விடுதலைங்கிறது என்ன எப்படி இந்த ஆன்மா விடுதலை பெறுகிறது எப்படி இதனுடைய அடிப்படை துன்பங்களில் இருந்து இது விடுபடுகிறது அப்படிங்கிற அந்த செய்தி சைவத்தில் ரொம்ப தெளிவாக சொன்னது மாதிரி எங்கேயும் சொல்லலை நான் சொன்னது மாதிரி இப்போ நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த இன்பங்கள் எல்லாம் இன்பம் என்று எதை எதையெல்லாம் நாம் குறிப்பிடுகிறோமோ அவையெல்லாம் காலத்திற்கு கட்டுப்பட்டவையாகவும் மட்டுமல்ல அவைகளெல்லாம் ஓரளவு தெவிட்டுகின்ற நிலையிலே இருந்தா இருக்கும் அது தெவிட்டோம் ஆனா அமுதே ஐல்வேல் அரசேன்னாரு அருணகிரிநாது அமுது எப்படிப்பட்ட அமுது ஆனா அமுது தெவிட்டாத அன்பு அமுது அது தெவிட்டாது அந்த நிலையில போய்தான் இந்த ஆன்மா அமர்கிறது சிவத்தோடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையை விவரிக்கிற ஒரே சமயம் நம்ம அதை ரொம்ப தெளிவா சொல்லுகிற ஆன்மா இந்த மலங்களிலிருந்து விடுபட்ட உடனே அது என்ன எப்படி போகுது எங்க இருக்கு உயிர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று உடம்புக்குள்ளே இருக்கிறது உடம்பை அது இயக்குகிறது உடம்பு இயங்குகிறது உயிர் இயங்குவதனாலே என்று நாம சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா உயிர் உடம்பை இயக்குவதற்கான சுதந்திரம் இருக்குன்னு சொன்னா அது எந்த உடம்பையும் இயக்குறதுக்கு சுதந்திரம் இருக்கணும் உடம்பை இயக்குவது உயிர் என்பது உபச்சாரம் அதால இயக்க முடியாது அப்படின்னா மயக்கம் போட்டவனே இயக்க வேண்டியதான உயிர் இருக்கா இல்லையா உள்ளார மயக்கம் பண்ணணும் கோமால இருக்கணும் உயிர் உள்ளே இருக்கா இல்லையா இருக்கு உடம்ப ஏக்க வேண்டியது தானே பார்க்க வேண்டியதானே பேச வேண்டியதானே ஏன் முடியல ஏன் முடியலன்னா நம்ம தெளிவா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உடம்பை உயிர் இயக்கவில்லை உயிரை சிவம் இயக்கினால்தான் உயிர் உடம்பை இயக்கும் இருக்கக்கூடிய சிவம் உயிரை இயக்கினா தான் உயிர் உடம்பை இயக்கும் 
எனவே உடம்பை இயக்குவது உயிருங்கிறது மேலோட்டமான கருத்து ஆனால் உயிரை சிவம் இயக்கினால் தான் உயிர் உடம்பை இயக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா உயிர் இயக்காமையே உடம்ப சிவம் இயக்கிட்டு இருக்கு உயிர் இயக்காமையே நான் சொல்றேன் நான் தான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் உயிர் எங்க இயக்குறது தூங்கும் போது எங்க இயக்குது தூங்கும் போது என்ன நடக்குது நல்ல டீப் ஸ்லீப் ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தின் போது ஏதாவது அனுபவம் இருக்க யார் பேசுறதா நம்ம கேக்குத யாராவது வந்தாங்கன்னா தெரியுதா இல்லையா தூங்கிட்டாரா பாரு அப்படின்ட்டு தான் தூங்கிட்டாரு அப்ப பேசலாம் அப்படின்னா அப்பதான் உண்மையை பேச ஆரம்பிக்கலாம் நம்மளை பத்தி எல்லாம் ரொம்ப வீடுகள்ல ராத்திரி லேட்டா வர கையில பின்னால பொட்டலத்தை மறைச்சுக்கிட்டே வந்து தூங்கிடுச்சிங்களா ரெண்டு கிழமும் சரி அவளு போட்டது வாசன கிடையாது அது ரெண்டும் தூங்கல பூச்சிட்டே தான் இருக்கு நாம தூங்கிட்டோம்னு போட்டுட்டு தான் வந்துருக்காங்க வாசன நெய் வாசன வருது அல்வா வாங்கிட்டு வந்துருக்கான் நீங்க வாங்கிட்டு வரலியாக்கும் இந்த அம்மா அதுதான் உங்க பிள்ளையும் செய்யறான் உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாம வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தீங்களா எனக்கு உங்க பிள்ளை ஆங்கிலத்தை சொல்லுவா ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்ஸ் நாம என்னவோ நமக்கு தான் அநீதி நடத்தப்படுகிறது அப்படின்னு துடிப்போம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நாம செஞ்சு அப்படியே வருது என்னைக்குமே கடவுள் கணக்கு தப்பாவே இருக்காதுங்க ரொம்ப சரியா இருக்கும் துல்லியமா இருக்கும் நாம தான் தப்பா பாக்குறோம்னு அர்த்தம் இல்லையா தராச ரொம்ப அருமையான தர சுவாமி வச்சிருக்கிற மெஷர்மெண்ட் கரெக்டா அளந்து கொடுத்தார் அவரவருக்கு உரிய வினையின் பெயர் அவரவர் வினை வழி அவரவர் வந்தனர் அவரவர் வினை வழி அவரவர் அனுபவம் எவர் எவருக்கு உதவினர் எவர் எவருக்கு உதவினர் அவரவர் நினைவது தமை நினைவது அவரவர் வினை வழி அவரவர் வந்தனர் நான் என் வினை வழியில வந்தேன் என் புள்ள அவன் வினை வழியில வந்தான் நானா கூப்பிட்டு வந்தேன் உடந்து விட்டாரு இந்த பஸ் இல்லைன்னா இன்னொரு பஸ்ஸை பிடிச்சி வந்திருப்பான் அவ்வளவுதான் என்னவோ என் பிள்ளைக்கு நானே தான் ஜவாப்தாரி நான் இல்லைன்னா இந்த உலகத்தை முடியாதுங்கிறதுல பைத்தியம் தே ஹவ் நாட் கம் ஃப்ரம் அஸ் தே ஹவ் கம் த்ரூ அஸ் த சில்ட்ரன் அவர் சில்ட்ரன் தே ஹவ் நாட் கம் ஃப்ரம் அஸ் தே ஹவ் கம் த்ரூ அஸ் அவன் தான் எல்லா சுவிட்சையும் வச்சுட்டு இருக்கிறான் அப்பவே நம்ம ஆட்டம் தாங்க முடியல அப்ப இந்த கருவிக்கரணங்கள் முழுவதும் இந்த ஆன்மாவானது இந்த உடம்புக்குள்ள அனுபவம் பெறுகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த கருவிகரணங்களை கொண்டு அனுபவம் பெறுகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது இறைவன் உடனிருந்து அவற்றை இயக்கினால் தான் அவை உடலை இயக்கி பெறுகிறது இல்லைன்னா கிடையாது உறக்கத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இது உடம்பை இயக்க வேண்டியதானே ஏன் இயக்க முடியல உள்ளுக்குள்ள போய் அப்படியே அந்த இருட்டுக்குள்ள போய் உழுந்து கிடக்குது அப்படியே அடுத்த நாள் இந்த உடம்பு திரும்ப மூழ்ச்சி ஏதாவது ரிவைவானாத்தான் அது பார்க்குது இல்லைன்னா அதுக்கு தெரியலையே அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த உடம்பை இயக்குவதற்கு ஆன்மாவை சிவம் இயக்குகிறது என்கிற பிரஜை நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப இந்த ஞானிகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஆன்மா வந்து இது நாளடைவில் இது என்ன ஆகும் இது அன்பு பெருக பெருக இதனுடைய கருவிகரணங்கள் முழுவதும் பியூரிஃபை ஆகும் சுத்தமாகிட்டே வரும் நம்முடைய கருவிகளையும் நம்முடைய கரணங்களையும் சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ஒரே வழி எத்தனை சோப் போட்டாலும் இது வெளுக்காது அன்பின் பெருக்கம் தான் இது அதை காட்ட வந்த நெறி தான் இது அதனால ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுகிறார் ஐயா இந்த உடம்புக்குள்ளே இந்த உயிர் இருக்கிறது இயக்குகிறது என்றெல்லாம் சொல்லுகிறாயே உடம்புக்குள்ளே உயிர் இருந்தால் மட்டும் இயங்கி விடாது உயிருக்கு உயிராக இருக்கக்கூடிய சிவம் இயக்கணும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் உயிருக்கு உயிர்னு பேர் இந்த உலகத்தில் யாரையோ என் உயிருக்கு உயிரேங்கிறான் உண்மையிலேயே உயிருக்கு உயிர் சிவம் தான் ஏன்னா உயிருக்கு உயிராக இருக்குது இல்லாததெல்லாம் உயிருக்கு உயிரே இவன் உயிர் இவங்கிட்ட தான் இருக்குது அவன் உயிர் அவர்கிட்ட தான் இருக்குது ஒருத்தர் உயிரை ஒருத்தர் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க என் உயிரை ஏன் வாங்குற அப்படி இருக்கு உயிருக்கு உயிரேங்க இல்ல 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 அவங்க உயிராங்க ஆனால் உண்மையிலேயே உயிருக்கு உயிராக இருக்கிறது சிவந்தான் தமிழ்ல இருக்கிற பனிரெண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் இருக்க பன்னிரெண்டு சாரி மன்னிக்கணும் பன்னிரெண்டு உயிர் எழுத்துக்கள் பதினெட்டு மெய்யெழுத்து பன்னிரெண்டு உயிர் எழுத்துக்களும் உங்களுக்கு தெரியும் அவைகள் உயிர்கள் என்று அழைக்க பெறுகின்றன மற்ற மெய்யெழுத்துக்கள் இயங்குவதற்கு அவை துணை புரிகின்றன அவை இல்லைன்னா இயங்காதுங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப வேடிக்கையாக சொல்லுவார் இக் அப்படின்னு இயங்குதே அப்படின்னு கேட்குற கூட இக்குங்கிறது கூட முன்னால் ஒரு ஈங்கிற ஒரு 
உயிரெழுத்து இருந்தா தான் அதை சரியா சொல்ல முடியும் என்று ஒரு தமிழ் அறிஞர் எழுதினார் சரி அவர் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப இந்த உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டுல இந்த ஆணா இருக்கு பாருங்க அது கொஞ்சம் விசேஷம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அகரம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஆ இருக்கு பாருங்க நாம மூணு க கரம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்னு அகரம் இன்னொன்னு குகரம் இன்னொன்னு தகரம் இந்த மூணு நமக்கு தெரியணும் ஏன்னா மூணும் நம்முடைய உடம்பு சம்பந்தப்பட்டது இப்ப இந்த ஆ ஆ இருக்கு பாருங்க அது ஒரு தனி விசேஷம் இந்த ஒலி சொன்ன ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வாய திறந்து ஒன்னு முயற்சியே இல்லாம லிப்ப ஓபன் பண்ணி வாயை ஓபன் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த காற்றை வெளியிலே அனுப்பினீங்கன்னா அது உள்ளே இருந்து எழும்பக்கூடிய அந்த எனர்ஜி அந்த நாதம் இந்த சுதமாயிலிருந்து நமக்கு தந்திருக்கிற ஒரே வரம் அந்த இது நாதமானது மேலே வருகிற பொழுது இங்கே கண்டத்துக்கு வந்து அப்படி வெளியில் வருகிறது வைகரியாக வரும் சூக்குமே பைசந்தி மத்தியமே வைகரின்னு அது நாலு ஸ்டேஜ் அது குரோ ஆகிற பொழுது இந்த சூக்குமே பைசந்தி மத்தியமே அந்த வருது பாருங்க அந்த சூக்குமையில் வருகிற பொழுது அது ரொம்ப சூட்சமாக இருக்கும் அந்த ஒலி சக்தி ஒலி சக்தி அது என்ன ஆகும் அப்படியே ரொம்ப பியூராக இருக்கும் ஆனால் அது என்ன அச்சரங்கள் என்ன விவரம் இதெல்லாம் இல்லாதபடிக்கு அவ்வளவு சுத்தமாக இருக்கும் அது என்ன ஆகும் வைசந்தி வருகிற பொழுது அதில் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு இந்த மயில் முட்டையில் மயிலுடைய வண்ணங்கள்லாம் சூட்சமாக இருக்கிறது போல் அச்சரங்களுடைய சூட்சம் இருக்கும் மத்திமையில் வருகிற பொழுது அச்சரங்கள்லாம் தெளிவாக இருக்கும் கேட்காது வைகரியில் வருகிற பொழுது அச்சரங்கள் கேட்கும் இப்ப இது வரைக்கும் வருகிற பொழுது அது சுத்தமாக தான் இருக்கும் கண்டத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாக அது வைசந்தியிலிருந்து மத்தியமா வர வரைக்கும் கொஞ்சம் பியூராக தான் இருக்கும் மத்தியமையில் வர ஆரம்பித்தோடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எண்ணத்தோட கலக்கும் அப்பத்தான் ஆகுது மழை தண்ணி நேராக சுத்தமாக குடத்தில் விழுந்தா சுத்தமான தண்ணி சாக்கடையில் விழுந்தா சாக்கடையில் எதோட கலக்குதுங்கிறத பொறுத்து அப்படி சுத்தமாக வருகிற இந்த நாதமானது இந்த கண்டத்தில் வருகிற பொழுது நம்முடைய எண்ணங்களோடு கலக்கிற பொழுது நல்ல எண்ணத்தோடு கலந்தா தேவாரம் பாடுவான் இல்லாட்டி வச பாடுவான் அவ்வளோதான் ஆக இந்த இடத்துல வருகிற பொழுது அது அப்படி ஒலியாக வருகிறது சரி இப்போ இந்த இந்த இப்படி ஒலிகள் இப்படி வருகிற இந்த நிலை இந்த உடம்பு இதை இயக்குகிற இந்த ஒலியானது இப்படி வந்து இந்த இடத்துல வருகிற இந்த அக்ஷரங்கள் தமிழில் எப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழ் எழுத்துக்களை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தமிழ் எழுத்துக்கள் எவ்வளோ சயின்டிஃபிக்காக பண்ணியிருக்காங்கிறது கொஞ்சம் நீங்கள் பார்க்கணும் எவ்வளோ அழகு அது அதாவது இந்த வாயை திறந்து நீங்கள் நல்லா கவனம் வைக்கணும் ஆரம்ப காலத்திலேருந்து இன்னிய வரைக்கும் தமிழ் மாறவே இல்லை எல்லாம் மாறலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப பேர் நினைக்கிறாங்க எழுத்தெல்லாம் நிறையா மாறிடுச்சேன்னு வரி வடிவம் தான் மாறி இருக்கும் ஒலி வடிவம் மாறவே இல்லை அன்னைக்கு ஆன்னு என்ன சொன்னாலும் இன்னைக்கும் அதுதான் ஆ ஒலி வடிவம் மாறல எழுதும் போது ஆனா எப்படி நான் ஏன்னா ஆனா எப்படி எழுதுவேன் இவர் ஆனா எப்படி எழுதுவார் அவர் ஆனா அதுவே வித்தியாசம் இருக்குது இப்படி போட்டுருவேன் டக்குன்னு இப்போ புத்தகம் வெளியிடுறதுக்கு அப்ப எழுதி கொடுத்துருந்தேன் என்னுடைய மேனஸ்கிரிப்ட பார்த்து நாலஞ்சு பேர் சொட்டையா போயிட்டாங்க சார் என்னாரு ஏன் சார் படிச்சு முடிய பிச்சு கொஞ்சம் தெளிவா எழுதுங்களேன் சார் அப்படி அப்படின்னாரு ப்ரெஸ்ஸுக்கார் கொஞ்சம் தெளிவாட்டாரு ரொம்ப தெளிவாக எழுதுறீங்க அதாவது ஒருத்தர் இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்தாராம் ஆடிட்டிங்கு ஆடிட்டிங் வந்து நிறைய குறைகளை எழுதிட்டு போகணுன்னு வந்திருக்காரு அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு ஒரு பயிரை பார்த்துட்டு ஒரே ஒரு குறையை மட்டும் எழுதிட்டு போயிட்டார் இவங்களாம் அது என்ன குறை என்ன குறைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப வச்சு அந்த பக்கத்தை எல்லாரும் பார்த்தாங்க ஒருத்தருக்கும் புரியல ஏதோ ஒரு குறை எழுதியிருக்காரு அந்த குறையை நம்ம நிவர்த்தி செய்யணும் எப்படி நிவர்த்தி செய்யறது இல்லை என்ன எழுதியிருக்காருன்னு தெரியல சரி அவருக்கே இதை ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்து அனுப்பிச்சு ஐயா இது என்ன எழுதியிருக்கீங்க என்ன கமெண்ட்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் சரி செய்தோம் அவர் அங்கேருந்து என்ன தெளிவாக எழுதப்படும்னு எழுதியிருக்கேன் என்ன அது மாதிரி இந்த வாயை இப்போ பாருங்க ஒலி இப்படி வெளியில் விடுங்க வாயை மட்டும் லிப்பை மட்டும் திறந்துங்க இந்த காற்றை மட்டும் வெளியில் தெலுங்க வேற எந்த எடுத்து சொல்லணும்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க வெறும் காற்றை மட்டும் அனுப்பிச்சிங்கன்னா என்ன ஒலி பிறகு வந்துடுறீங்களா ஆ பிறந்துருச்சு இதுக்கு அங்காத்தலினால் பிறக்கும் ஒரு இதுதான் பேசிக் நோட்டு நீங்க ஃப்ளூட்ல பாத்தீங்கன்னா ஏழு தொலை இருக்கும் இந்த காத்த முதல்ல அனுப்புகிற பொழுது வெறும் வெறும் காத்த மட்டும் போகும் இந்த ஏழு தொலைய நீங்க மாத்தி மாத்தி போனீங்கன்னா அச்சரம் வேறுபடும் ஸ்வரத்துல அதே மாதிரிதான் இந்த காத்து உள்ள இருந்து வெளியில வருகிற பொழுது 
வெறும் சத்தத்தை தான் அனுப்புகிறேன் வரணும் இந்த காற்றை வெளியில் அனுப்புகிறேன் வைகரியாக வருகிற பொழுது அதனால தான் அந்த ஆ என்பது வாயை அங்காத்தலினால் திறப்பதினாலே எழுகின்ற இயற்கை ஒலி அது இயற்கையாக திறக்கிற பொழுது வருகிற ஒலி கொஞ்சம் வாயை திறந்தா செயற்கையா இப்ப வந்துட்டே இருக்க வந்துட்டு இருக்கு உடனே என்ன பண்றீங்க இந்த முன்னால ரெண்டு உதட்டு இருக்கு பாருங்க அதை மட்டும் குவிச்சிருங்க அந்த ஒலி வந்துகிட்டே இருக்கட்டும் உதட்ட மட்டும் குவிச்சிருங்க என்ன வரும் என்ன சத்தம் வரும் ஊடு வந்துருச்சு எங்க வந்துச்சு ஊன் ஆயிடுச்சு ஒரே ஒலி தான் அதான் அடிப்படை ஒலி ஆனா வாய கூச்சு உதட்ட கூச்சோடனே ஊ வந்துருச்சு மேல் பல் வரிசை கீழ் பல் வரிசை ரெண்டையும் கீழே அப்படியே அமுக்குனேன்னு வச்சுங்க அந்த ஒலி வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஈன்னு வந்துருச்சு பாருங்க ஒரே ஒலி இந்த ஒலிய உதடு பல்லு நாக்கு இவற்றை பயன்படுத்தி மற்ற உயிர்களை பிறக்க வச்சது அப்ப மற்ற உயிர்கள் எப்படி பிறந்ததுன்னா அடிப்படையா அப்ப இந்த பன்னிரண்டு உயிரெழுத்துக்கள்ல பன்னிரண்டும் உயிர் தான் ஆனா அகரம் மட்டும் என்னன்னா உயிர்க்கு உயிர் மித்ததெல்லாம் உயிர் ஆனா இது மற்ற உயிர்களுக்கெல்லாம் உயிர் அதனால அகரம் என்பது உயிர்க்கு உயிர் என்பதனாலே உயிர்க்கு உயிராக இருக்கக்கூடிய சிவத்தை அகரம் என்று சொல்லுவது வழக்கம் அகரமுமாகி அதிகனுமாகி அதிகமுமாகி அகமாகி அருணகிரிநாதர் சொல்லுகிறார் பழமுதிர்ச்சோலை திரு திருப்புகள்ல அகர முதல எழுத்தெல்லாம் எழுத்த அகர முதல தமிழ் எழுத்தெல்லாம் இல்லையா எழுத்து எந்த எழுத்துக்கும் ஆனால் நீ எந்த ஒரிய வேணா இருக்கலாம் அது அதுல இருந்தா வரு அப்ப இது அடிப்படையாக இது அகரம் என்று சொல்லக்கூடியது எங்க இருக்குன்னா அது குகரத்துல இருக்கு குகரத்துல எங்க இருக்குன்னு கேட்டா குகரத்துல ஒரு தகரம் இருக்கு அந்த தகரத்துக்குள்ள இந்த அகரம் இருக்கு இதை தெரிந்தவர்கள் சிகரத்துக்கு போகிறார்கள் மற்றவர்கள் நரகத்துக்கு போகிறார்கள் அவ்வளவுதாங்க ஆக இந்த ஆன்மா என்பது உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற பொழுது உடம்பை இயக்குகிறது என்று சொன்னால் சிவம் உயிரை இயக்க உயிர் உடம்பை இயக்குகிறது அப்ப இந்த உடம்புக்குள்ள உயிர் இருக்கா இல்லையான்னு உனக்கு சந்தேகமே வேண்டாம் ஏன்னா அவர் சொல்லுகிறார் சத்தம் முதல் ஐந்தும் தன்படி தான் சாரில் சித்துக்கு சித்தன்றி சேர்விடம் வேறுண்டோ அதுக்குத்தான் நான் இவ்வளவு பீடிக போட்டேன் இந்த மந்திரத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா இத்தனை அடிப்படையை புரிஞ்சுக்கிட்டா அது தெரியும் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த உடம்புக்குள்ளே உயிர் இருந்து இயக்குகிறது என்று நீ சந்தேகமா கேட்கறிய நான் உன்னே ஒண்ணு கேட்கறேன் உடம்பு கீழே கிடக்குது உடம்பு கீழே கிடக்குது அதுக்கு என்ன பேரு உடம்பற்றது பிணம்னு பேர் இல்லைங்களா சரி அதுக்குள்ள உயிர் இருந்து தான் அதே இயக்குகிறது இப்ப நமக்கு நல்லா தெரியும் உயிர் போன பிறகு இந்த உடம்பானது என்ன ஆகுறதுன்னு தெரியும் என்ன ஆகுது அதாவது பஞ்சபூதத்தோட கலந்துருது நாமளே கலக்க வச்சிடுறோம் ஒன்று புதைக்கிறோம் இல்லைனா எரிக்கிறோம் அது பஞ்சதோபத்தோட போயிடுது சரி இது வரைக்கும் உள்ளே இருந்து இயக்கி கொண்டிருந்த உயிர் எங்க போகும் தான் கேள்வி இந்த கேள்விக்கு கடவுள் மறுப்பு கொள்கை உடையவர்கள் பதில் சொல்ல முடியல பௌத்தர்கள் சமணர்கள் இவங்கெல்லாம் அது அப்படியே போய் சொர்க்கத்தில் நிற்கும் என்ன சொர்க்கத்தில் நிற்கும் எத்தனை நாள் நிற்கும் ஏங்க நிற்கணும் தெளிவில்லை நாங்க சொல்றோம் ஏன் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் என்னன்னா உடம்பை விட்டு உயிர் போனா அது எங்க போகணும் எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா எங்க போகுதுன்னு நாங்க ஒரு இடம் சொல்லி வச்சிருக்கோம் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் அந்த இடத்துக்கு அது போகணும் சொல்லுவோம் நீங்க உங்களுக்கு இடமே கிடையாது அது திரி பேயா திரிய வேண்டியது தான் அது அது சொல்லுகிறார் சத்த முதல் ஐந்தும் தன்படி தான் சாரில் சத்த முதல் ஐந்தும் சொன்ன இந்த அஞ்சு தொழிலை சொல்லுகிறார் உண்மையிலேயே அஞ்சு தொழில்னா அஞ்சு கருவி இன்னும் சொல்ல போனா ஐந்து பூதங்கள் ஏன்னா பூதங்கள் முழுவதும் தன்மாத்திரைகளினுடைய விரிவு பூதம் அப்படின்னா விரிவுன்னு அர்த்தங்க பூதம்னா என்ன அர்த்தம் விரிவுன்னு அர்த்தம் சூட்சமாக இருந்தது பூதமாக ஆயிற்று சூட்சமாக இருந்த போது தன்மாத்திரைன்னு பேரு விரிந்த பொழுது பூதம்னு பேரு மண் விரிஞ்சுது நீர் விரிஞ்சுது தீ விரிஞ்சுது காற்று விரிஞ்சுது ஆகாசமும் விரிஞ்சுது 
ஆகாசம் ஓசையிலிருந்து விரிஞ்சுது காற்று தொடு உணர்விலிருந்து விரிஞ்சுது தீ ஒளியிலிருந்து விரிஞ்சுது அதே போல சுவை அதிலிருந்து விரிந்தது நீர் வாசனை அதிலிருந்து விரிஞ்சது மண் வாசனைங்கிற தன்மாத்திரையிலிருந்து விரிந்தது தான் மண் அதனாலதான் மண் வாசனை தான் வாசனைங்கிற சூட்சமத்திலிருந்து வந்தது மண் என்பது இப்படி இந்த சத்தம் முதல் ஐந்தும் என்று சொன்னால் இந்த உடம்பானது ஜடம் என்று நமக்கு நல்லா தெரியும் சடத்தினாலே ஆன இந்த உடம்பு உயிர் பிரிந்த பிறகு சடத்தை சென்று சேரும் என்பது தெளிவாக தெரிகிற பொழுது அசத்து பொருளாக அறிவற்ற பொருளாக இருக்கக்கூடிய சடம் அறிவற்ற பொருளிலே சென்று சேரும் என்று தெளிவாக கூறுகிற பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அறிவுடைய பொருள் ஒரு அறிவுடைய பொருளைத்தானே சென்று சேரும் அப்படி சேருகின்றது தான் கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய சிவம் என்று சொல்கிறார் எப்படி அசத்து அசத்தை போய் சேருகிறது ஜடம் ஜடத்தை போய் சேருகிறதோ அது போல சித்து சித்தத்தான போய் சேரணும் ஒரு உயிருகிற பொருளைத்தானே போய் சேரும் அது ஆன்மா பக்குவம் பெற்ற பிறகு முழுமை அடைந்த பிறகு நடக்கிறது சொல்லுகிற இல்லைனாலும் போய் சேரும் ஆனா அப்ப மாயையை இடமாக கொண்டு போய் சேரும் அது மாயை தான் தாரகம் ஆதாரம் அர்த்தம் அது மாயையை ஆதாரமாக கொண்டு போவோம் ஏன்னு கேட்டால் மாயை அதை ஆதாரமாக கொண்டு போகுதுன்னு சொன்னால் திரும்ப அது வரணுன்னா திரும்ப அதுக்கு உடம்பு கருவி கரணங்கள்லாம் வரணும் இல்லை அதனால் அது விட்டு விலகாது அந்த மாயை ஆதாரமாக எப்படி நம்ம உறக்கத்துக்கு போகும்போது உடம்பை ஆதாரமாக வச்சுக்கிட்டு தான் உள்ளே போகிறோம் இல்லைன்னா எழுப்புனா எழுந்திரிக்கவே முடியாது இந்த ஆதாரத்தை விட்டான்னு வச்சுங்க ஆள் அவ்வளோ தான் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் சொல்லி அனுப்பிச்சிட வேண்டியது தான் இது உள்ளே போகும் போனாலும் கூட இது ஆதாரமாக தாரகமாக பற்றி கொண்டு தான் போகும் அது போல ஆன்மா உடம்பையெல்லாம் விட்டு விட்டு இறந்த பிறகு போய் ஒடுங்குகிற பொழுது அது மாயையை ஆதாரமாக கொண்டு தான் போய் ஒடுங்கும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு போலியோ ஒதுக்கி இருக்கிறார் லெட்ஜர்ல நமக்குன்னு ஒரு போலியோ இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ புராணத்தில் சொல்லுவாங்க யமன் வந்து சித்திரகுப்தன் கதை கணக்கு எழுதுறான் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் சைவத்தில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுங்க இந்த கணக்கெல்லாம் யாரையும் வச்சு எழுதுறது இல்லை அவரே பார்த்துக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றார் அப்பர் சுவாமி ஏன்னா யாரையும் நம்புற மாதிரி இல்லை நீங்க எல்லா கணக்கும் மாத்தி எழுது வேடிக்கையா ஒரு இன்டர்வியூல ஒரு ஆபீசர் ஒருத்த தேவைப்பட்டாங்களாம் ஆபீசர் தேவைப்படுகிற பொழுது அதுக்கு இன்டர்வியூக்கு ஆள் எடுக்கணும் பல பேர் இன்டர்வியூ வந்திருந்தாங்க அதுல முதல்ல வந்தவர் ஒரு சைக்காலஜி படித்தவர் தத்துவம் படித்தவர் ஒருத்தர் அவர்கள் அவரை கேட்டாங்களாம் ஒரு கேள்வி இரண்டையும் இரண்டையும் கூட்டினால் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அவர் சொன்னாராம் இரண்டு கூட்டுகிற பொழுது இரண்டாகத்தான் இருக்குமா அல்லது இரண்டிலிருந்து வேறு ஏதாவது மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குமா இந்த வாய்ப்பை பொறுத்து இரண்டு இரண்டோடு சேருகிற பொழுது வழக்கம் போல் இந்த தத்துவவாதி குழப்பினாராம் முடிவு சொன்னாங்க சரி நீ போயிட்டு வாங்க அடுத்தது ஒருத்தர் கூப்பிட்டாங்க இன்ஜினியரை வந்தாராம் அவர் இரண்டு இரண்டு எவ்வளவுன்னு கேட்டாங்க கொஞ்சம் இருங்கன்னு ஸ்லைட் ரூலு கால்குலேட்டர் எல்லாம் போட்டு ரெண்டு ரெண்டையும் கூட்டினா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் 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 ரெக்கரிங்கன்னாங்க மூணாவதாக ஒரு ஆள் வந்தானோ அவர் தான் அக்கௌண்டன்சியில் பெரிய ஆளாக இருக்க ஆடிட்டர் ரெண்டு ரெண்டு எவ்வளவுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரணும்னு சொல்லுங்க அது செய்துக்கலாம் இந்த வம்புக்காக பயந்துட்டு என்ன பண்ணாரா இறைவன் தொழுது தூமலரு தூவி துதித்து அழுது காமுத்து அரற்று என்றாரையும் பொழுது போக்கி புறக்கணிப்பாரையும் எழுதும் கீழ்கணக்கு இன்னம்பர் இசனே தொழுது தூமலரு தூவி துதித்து நின்று அழுது காமுற்று அரற்றுகின்றாரையும் பொழுது போக்கி புறக்கணிப்பாரையும் எழுதும் கீழ்கணக்கு இன்னம்பர் இஸ் எல்லார் கணக்கையும் எழுதுறான் யா நீ நினைச்சிட்டு இருக்காத நாம் ஏதோ செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் ஒருத்தருக்கும் தெரியாமல் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் நீ நினைக்காத நீ உனக்கு மனித பிறவி கொடுத்து இந்த மண்ணில் வந்து நீ செய்யப்படுகிற செயல்கள் அத்தனையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுற எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் நான் அடிக்கடி வேடிக்கையாக சொல்கிறது இங்கேயும் கூட சொல்லியிருக்கிறேன் நாம் வீட்டில் பார்க்குற பொழுது நம்ம உள்ள நுழைஞ்சவனையே ஹாலில் ஃபேன் ஓடும் டைனிங் ரூமில் டிவி ஓடும் கிச்சனில் எக்ஸாஸ் ஃபேன் ஓடும் 
பெட்ரூம்ல ஏசி ஓடும் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வெளியில மீட்டர் ஓடும் அது போல நாம இங்க எல்லாத்தையும் செய்துகிட்டே இருக்கிறோம் மேல ஒரு மீட்டர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அதனாலதான் அருணீதிநாதன் சொல்லுவார் நம்ம வந்து யமன் கூட்டிட்டு போற பொழுது அழைத்து கொண்டு போகிற பொழுது கடும் கோபத்தோட அழைச்சின்னு போவான்னு எதுக்கா இப்படி அரிய மாண்ட பிறவிய இப்படி வீண் பண்ணுட்டிய வா அப்படின்னு பிடிச்சி இழுத்துட்டு போவான் அடித்து பிறக்க ஒட்டா அயில் வேலன் கவியை அன்பால் எழுத்து பிழையற கற்கின்றி எரி முண்டதென்ன விழித்து நெருப்பு கிளம்புற மாதிரி விழிப்பானாம் அப்படியே தக 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 தகன்னு மின்னுமா ரெண்டு கண்ணும் விழித்து புகையட மூக்கிலையும் காதலையும் புக வருமா பொங்கு வெங்கூற்றன் பொங்கி வருவானா வெங்கூட் கடுத்தில் சுருக்கு இட்டு இழுக்கும் இவ்வளவு சொல்றாரு டீடைல்டா சொல்ற இருக்குமா சார் சும்மா ஏதோ விடுறாங்க சார் கழுத்தில் சுருக்கிட்டு இழுக்கும் அன்றோ கவி கற்கின்றதே அன்னைக்கு பார்த்தானா மிஸ்டர் எம தர்மன் ஒய் டோன்ட் யூ பிளீஸ் வெயிட் ஃபார் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஏப்பா எதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண சொல்றேன் இல்ல திருப்புகழ் படிச்சா பயம் போகும்னு சொன்னாங்க ஒரே ஒரு திருப்புகழ் படிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஏண்டா ஐடிஐ ஓட்டி இத்தனை நாள் என்னடா பண்ணேன்னு கேட்க மாட்டான் வாழ்நாள் முழுவதும் நீ வீணாக்கி விட்டு இப்ப போய் படிக்கிறேங்கிறிய வா இனிமே எப்போ உனக்கு மனுஷ பிறகு கிடைக்கும்னு தெரியாது அப்ப படிச்சுக்கலாம் வா அப்படின்னு எடுத்துட்டு போடுவோம் பிறப்பு என்பது அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அபயா சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அரிது அரிது இப்பிறவி அரிது திருமூலரே சொல்ற மனுஷ பிறவி கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அரிது ஆனா இந்த அரிய பிறவி எப்படி கிடைச்சா மழை இழங்கு மழை கையில் இழங்கு பொற்கின்னம்னர் ஒரு குழந்தை கையில கிடைச்சா பொற்கின்னம் மாதிரி ஆயிப்போச்சு இந்த பிறப்பு என்பது ஒரு அரிய ஒரு பொக்கிஷம் போல இந்த பிறப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டு என்ன செய்யலாம்னா இந்த பிறப்பிலேயே நம்ம முக்தி பெற முடியலனா கூட இன்னும் மீட்டும் ஒரு மனித பிறவி கிடைக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதையாவது செய்து விடணும் ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க இப்ப தேவாரம் படிக்க ஆரம்பிச்சீங்க திருமந்திரம் கேட்க ஆரம்பிச்சீங்க இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா உடனே என்ன ஐயோ திருமந்திரம் கேட்டுட்டே இருந்தா வந்துட்டா சரி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கேட்கட்டும் அனுப்பி வைப்போம் இன்னொரு தடவை அப்படின்னு அடுத்த தடவையும் அனுப்பி வைப்போம் மனுஷனா அது ஏரியா பக்கமே இவன் போகல பக்கத்திலேயே நடந்துச்சு அப்ப கூட எட்டி கூட பார்க்கல இனிமே மனுஷ பிறவி வேணாம் கொஞ்ச நாள் அப்படியே அந்த பக்கமா தெருவில் நாயா சுத்தட்டும் அப்புறமா பார்க்கலாம் அப்படின்னுட்டு தள்ளிடுவான் கீழே இந்த பிறப்பு அவ்வளவு முக்கியமானது இந்த பாருங்களேன் இது ஒண்ணுதான் சிந்திக்க முடியாது இது ஒண்ணுதான் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியுது இது ஒண்ணுதான் அன்பை பெருக்க முடிகிறது அதனால ரொம்ப தெளிவாக அதில் சொன்னார் சத்தா முதல் ஐந்தும் தன் வழி தான் சாரில் சித்துக்கு சித்தன்றி முதல் சித்துங்கிறது ஆன்மாவை குறிக்குது ரெண்டாவது சித்து இறைவனை குறிக்குது சித்துக்கு சித்தன்றி சேர்விடம் வேறுண்டோ சுத்த வெளியில் சுடரில் சுடர் சேரும் அத்தன் இது குறித்து ஆண்டு கொள்ளும் அப்பிலே அப்ப அந்த நிறைவு நிலையில போகிற பொழுது எப்படி சேரும்னார் சித்துக்கு எப்படி போய் சித்து சேரும்னார் ஆன்மா இது ரொம்ப தெளிவா நம்ம திருமூலர் தான் சொல்லி இருக்கிறார் ரொம்ப அழகா சொல்றார் திருமூலர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் மெய்கண்டார்லாம் சொல்லி இருக்காரு இப்ப சிவஞான போதத்துல சொல்லி இருக்கார் ஆனாலும் கூட முதன் முதல் இப்ப அந்த காலத்துல சுடரில் சுடர் சேரும்னார் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப ரொம்ப பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஆன்மா வந்து சிவத்தோடு சேருகிற அந்த அத்துவித கலப்பு எப்படின்னா குடா ஆகாயம் பர ஆகாயத்தோடு கலப்பது போல என்று சொல்லுவார் இப்ப குடத்துல குடம் உடைந்த வழி குடத்துக்குள்ள ஒரு ஆகாசம் இருக்கா ஸ்பேஸ் குடம் உடைஞ்சவனா அந்த ஸ்பேஸ் வெளியில இருக்க அந்த ஸ்பேஸோட ஒன்னா கலந்தது மாதிரி ஆன்மா சிவத்தோடு கலக்கும் ஒண்ணு ரெண்டாவது இப்ப ஒரு தண்ணி வேகமா வந்தது ஒரு தடை போட்டாச்சு மழை போட்டு தடுத்து இருக்குது தண்ணி நிக்குது அப்புறமா அந்த தடையை நீக்கணும்னா தண்ணி பாய்ந்து போய் மற்ற தண்ணியோட சேர்ந்து விடுது அப்படி என்று சொல்லுவார்கள் இந்த ஐக்கியம் சைவம் ஒப்புக்கொள்வதில்லை இது தப்புன்னு சொல்லுது இப்படி கிடையாது ஏன்னு சொன்னா இப்ப இந்த தண்ணி அந்த தண்ணி செஞ்சா ரெண்டும் ஒரே ஸ்டேட்ல இருந்ததுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு ஒரே நிலையில இருந்ததுன்னு அர்த்தம் அப்படி எல்ல பொருள் எப்படி சேரும்னு கேட்டா இப்ப இரவுல பார்க்கிறோம் நட்சத்திரம் அந்த ஒளி தெரிகிறது இப்ப நாளைக்கு காலையில சூரியன் உதயமாகும் 
சூரிய உதயமான இந்த நட்சத்திரம்லாம் எங்க போச்சு அங்கேயே தான் இருக்கு எல்லா நட்சத்திரமும் அங்கேயே இருக்கு எங்கேயும் போ ஆனால் நட்சத்திரங்களுடைய ஒளியெல்லாம் இப்ப சூரிய ஒளியாக ஆகிவிட்டது அது இருக்கு ஆனால் அதனுடைய ஒளி சூரிய ஒளியாகவே ஆகி அது சூரியனுடைய ஒளியிலே அமிழ்ந்து அங்கே சூரியனாகவே தெரிகிறது சூரிய கிரணங்களாகவே தெரியும் அது போல ஆன்மா முக்தி நிலையிலே சிவ ஒளியிலே கலந்து சிவமாகவே தெரியும் அதனாகவே விளங்கும் அதுதான் முக்தி நிலை நம்முடைய சைவத்தில் சொல்லியிருக்கும் இப்ப நாம வந்து முக்தி நிலையில இது தனியா இருக்கும் அது தனியா அது சிவ சுத் மணிவாசக சொல்லுகிற பொழுது கூட ரொம்ப தெளிவா சொல்லுகிற ரொம்ப கவனமா சொல்லுகிற நீங்க மணிவாசகருடைய திருவாசகத்தை எடுத்தாலும் தேவாரத்தை எடுத்தாலும் சுந்தமு சாமல் தேவாரம் எடுத்தாலும் அப்பர் சுவாமி தேவாரம் எடுத்தாலும் ஞான சம்பந்த பெருமானுடைய தேவாரத்தை எடுத்தாலும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் யூனிஃபார்மா ஒரே கருத்தை தான் சொல்லியிருப்பார்களே தவிர டிஸ்அக்ரீங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தே உட் நெவர் மேடு அந்த மாதிரி ஒரு இவர் ஒன்று சொல்லி அவர் ஒன்று சொல்லு எல்லா சைவ சித்தாந்தத்திற்கு உடன்பட்ட கருத்துக்களை ஒத்த நிலையிலே அவர்கள் சொல்லி இருப்பார்கள் அதை பாருங்களேன் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த இந்த சித்து என்று சொல்லக்கூடிய இது அந்த சித்தோடு போய் சேருகிற நிலை எப்படின்னா சூரியனுடைய ஒளியிலே எப்படி நட்சத்திரமானது அமிழ்ந்து சூரியனாகவே தெரிகிறதோ அதுபோல ஆன்மா சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கி என ஆண்ட சிவமாக்கின்னு என்னங்க அர்த்தம் ஆதல்னாலே அது இல்லை அது ஓலைன்னு தான் அர்த்தம் அது நல்லா தெரிவா தெரியும் சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கி என்று சொன்னால் அந்த நிலையிலே அது வேறு இது வேறு என்று பகுத்தறிய முடியாதபடி பேதம் பிரிக்க முடியாது ஆனா ரெண்டு வேற வேற தான் அதனால இந்த அத்துவிதத்தை சொல்லுகிற பொழுது இந்த அத்துவிதம் வேறு இந்த அத்துவிதத்துக்கு சுதாத்வைதம்னு பேரு கலப்பினால் ஒன்று தன்மையினால் வேறு வேறு ரெண்டும் ஒன்னா தான் இருக்கும் ஆனா தன்மையினாலே வேறு வேறாக இருக்கும் ஆனால் சிவமும் சக்தியும் இருக்கிற சம்பந்தம் இருக்கு பாருங்க அது தாதான்மிய சம்பந்தம் அம்பாளும் சிவமும் இருக்கிறது அது குணகுணி சம்பந்தம் அதுவும் அத்துவிதம் தான் சிவமும் சக்தியும் இருக்கிறதும் அத்துவிதம் சிவனும் ஆன்மாவும் இருக்கிறதும் அத்துவிதம் ஆனால் இது தாதான்மிய சம்பந்தம் குணகுணி சம்பந்தம் இது சுத்தாத்வித சம்பந்தம் இது ரெண்டும் இன்னும் இன்னும் தெளிவா சொல்ற பாருங்க இன்னும் தெளிவா சொல்லுகிறேன் சிவமும் சக்தியும் என்பது ஒன்று இரண்டாக தெரிவது ஆன்மாவும் சிவமும் ரெண்டு ஒன்றாக தெரிவது ஒன்று இரண்டாக தெரிவதும் அத்துவிதம் ரெண்டு ஒன்றா தெரிவதும் அத்துவிதம் என்ன சார் தெளிவா சொல்றேன்னுட்டு இருக்கிறதையும் குழப்பிட்டீர் எப்பவுமே சைவ சித்தாந்தம் சொல்லுகிறவர்கள்லாம் இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறேன்னா குழப்ப ஆரம்பிக்க போறாங்கன்னு அர்த்தம் ரெடி ஃபார் ஜூட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன்னு ரெண்டா தெரியுது ரெண்டு ஒன்னா தெரியுது ஒருத்தரே விருந்துக்கு போனாராம் முடிச்சார் என்ன ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இங்க இப்ப சிடி ரிலீஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஏழை முக்காலுக்கு முடிக்க சொன்னாரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல முடிச்சாரு அதாவது ஒருத்தர் வீட்டுக்கு விருந்தாளிக்கு போனாராம் கொஞ்சம் காலையில் போனார் போன உடனே வாங்க வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டார் என்ன திடீர்னு சொல்லாமல் வந்துட்டீங்க தபால் போட்டுருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டார் அந்த விருந்தாளியை பார்த்து இவர் இல்லை அவசரமாக கிளம்பி வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் சொல்லுது பொழுதே மனசில் நினைச்சார் தபாலுக்கு பால் போட்டு வந்தால் நீ கிளம்பிடுவியா தபால் போடாமல் வந்தால் தான் நீ இருப்ப ஒன்று எப்படி பிடிக்கிறது அதனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை தபால் போடுறதுக்கு அவசரம் வந்துட்டார் அப்போ அந்த அம்மா உள்ளேருந்து இப்படி அப்படின்னு ஒரு கணப்பு கணச்சிது உடனே இவர் இங்கேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தார் ரெண்டா ஒன்னாக்கு ஒன்றை ரெண்டாக்குனார் ஆ ரெண்டா ஒன்னாக்கு ஒன்றை ரெண்டாக்குன்ட்டார் வந்திருக்க விருந்தாளிக்கு என்னவோ பேசுகிறாங்களே என்னன்னு ஆ அப்புறம் அப்படின்னு இப்படி பேச ஆரம்பிச்சார் அப்புறமா முடிஞ்சது அப்புறம் நீங்கள் குளிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் குளிச்சு அனுப்பிச்சார் குளிச்சுட்டு வந்தார் அப்புறம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு பதினோரு மணிக்கு அந்த அம்மா அங்கேருந்து என்னங்க சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குங்க வாங்க போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு ஒன்று சாப்பிட உட்காந்தாங்க சாப்பிட்டாங்க நல்லா திருப்தியாக சாப்பாடு போட்டாங்க சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்டு முடியுன்னு இவர் கேட்டார் ஒரு சந்தேகம் கேட்கலாமான்னு என்ன நான் வீட்டுக்கு வந்த உடனே உங்கள் மனைவி நீங்களே சங்கேதமாக ஏதோ பேசுனீங்களே அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்ன சங்கேதம் இல்லை நீங்கள் நம்ம வந்த உடனே என்கிட்ட பேசிட்டு உள்ளே பார்த்து ஒன்றை ரெண்டாக்கு ரெண்டாக ஒன்றாக்கு நீங்களே அது என்னது இது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு 
அது ஒன்றும் இல்லைங்க ரெண்டை ஒன்றாக்குன்னது என்னென்னா நீங்கள் வந்த நேரம் கொஞ்சம் ஒரு இப்படி இல்லாமல் அப்படி இல்லாமல் ஒரு நேரம் ஒம்பது ஒம்பது மணிக்கு வந்துட்டீங்களா என்ன சேர்ந்து தெரியல அதனால் ரெண்டை ஒன்றாக்குன்னா காலை டிஃபனும் மத்திய சாப்பாடு ரெண்டையும் ஒன்றாக்கிரு ஒரே சாப்பாடா அதைத்தான் ரெண்டை ஒன்றாக்குன்னு ஒன்று ரெண்டாக்குன்னீங்களே நீங்கள் சாப்பாடை கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியுமே என்ன ஒரே கத்திரிக்காய் கூட்டாகவும் போட்டோம் குழம்புலையும் அதைத்தான் போட்டோம் அதனால் அது ஒன்று ரெண்டாக்குன்னு சொன்னால் அதுதான் தொட்டுக்கா அதுதான் குழம்பு அதை சொன்னேன் ஓ எப்படி வச்சிருக்காங்க நீங்க ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளயும் ஆ சில வீடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்கள் போய் பேசுற நண்பர்கள் விடுங்க டொனேஷன் கேட்க போறாங்கல்ல ஐயா கோயில்ல விழா வச்சிருக்கிறோம் நீங்க ஏதாவது பார்த்து அப்படியா எந்த விழா அப்படின்னு சத்தமா கேட்பார் என்ன உள்ள இருக்க அம்மாவுக்கு காதல விடணும்ட்டு அந்த அம்மா ஒண்ணு அப்படிங்க இருபத்தஞ்சு ரூபா கொடு போகுதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு அதுலயே எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க எப்படின்னு நண்பரோட பேசிட்டு இருக்கும் போதே அந்த அம்மா அங்கிருந்து வந்து அப்படின்னு இப்படி எடுத்துட்டு போனா போதும் பேசுறது கட் பண்ணி அனுப்பு இல்லைன்னா உனக்கு ராத்திரி டிஃபன் கட்டு அப்படின்னு எவ்வளவோ குறிப்புகள் எல்லாம் அந்த என்ன சார் இது ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்றீங்களே எல்லா மக்கள் வந்து சொல்றது தான் நம்ம கிட்ட வந்து இல்லை ரொம்ப சொல்ற சுவாமி சொல்ற சத்தம் முதல் ஐந்தும் தன்படி தான் சாரில் சித்துக்கு சித்தந்தி சேர்விடம் வெறுண்டோ சுத்த வெளியில் சுடரில் சுடர் சேர் சுத்த வெளியினார் ஏன்னா இந்த வெளி இந்த ஸ்பேஸ் நினைச்சிடக்கூடாது உதாரணம் என்னவோ இந்த ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய சூரியனும் நட்சத்திரத்தையும் சொன்னாலும் கூட இந்த வெளி வேற இந்த வெளி வேற இந்த ஸ்பேஸ் வேற இந்த வெளி வெளிக்குள் வெளிகடந்தும் இன்று வருமோ நான் அழைக்கே வருமோ மற்று என்று வருமோ அரியேனெங்கோவே துன்றுமலவெம்மாயற்று வெளிக்குள் வெளிகடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம் வள்ள பெருமான் சொல்லுகிறார் வெளிக்குள் வெளிகடந்து இந்த வெளிங்கிறது பஞ்சபூதங்களில் இருக்கக்கூடிய வெளி அது பஞ்சபூதத்தில் இருக்கக்கூடிய நுட்பம் மண் தூளம் அந்த மண்ணிலேருந்து அந்த ஆகாயம் போனீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நுட்பம் அப்படி அதிகமாகிட்டே போகும் மண்ணு பருவநிலை அதை விட கொஞ்சம் நுட்பம் நீர் அதை விட நுட்பம் தீ அதை விட நுட்பம் காத்து காத்தை விட நுட்பம் ஆகாசம் அதை விட நுட்பம் மற்ற தத்துவங்கள் அப்படியே போகும் கீழே இந்த வெளிங்கிறது இது நுட்பத்திற்கும் நுட்பமாக அந்த நுட்பத்துக்கு பேரு தகரம்னு பேர் அந்த ஆகாசம் தான் தகரம்னு பேர் நுட்பமான ஆகாசம் தகராகாசம்னு பேர் அது இது வெறும் ஆகாசம் அது தகராகாசம் அந்த தகராகாசம் இருக்கிற இடம் குகரம் குகரம்னா குகைன்னு அர்த்தம் வடமொழியில குகைங்கிறது தமிழ்ல குகரம் என்று சொல்ல குகரத்துக்குள்ளே இருக்கிறவன் பேரு குகன்னு பேரு அதனால முருகப்பெருமான் தான் இதய குகைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கடவுள் என்பதனாலே அவனுக்கு குகேசன் என்று பேர் என்று பாமன் சுவாமிகள் சொல்லுகிறார் அந்த குகரத்துக்குள்ளே இந்த தகரம் இருக்கு அந்த தகரத்துக்குள்ளே இருப்பவன் தான் இந்த அகரம் அங்க நிகழ்த்துகிறான் இந்த உயிர் கூத்து அங்க நிகழ்த்துகிறானா அந்த உயிர் கூத்து அவன் அங்க நடத்துற அந்த உயிர் கூத்து அவ்வளவு நுட்பத்திற்கும் நுட்பமாக எப்பவுமே ஒரு பொருள் தன்னை விட நுட்பத்தை காணாது உடம்பு அதை விட நுட்பமாக இருக்கிற உயிரை காணாது உயிர் அதை விட நுட்பமாக இருக்கிற இறைவனை காணாது உணரத்தான் முடியும் காண முடியும் அதனாலதான் திருமந்திரத்தில் திருமூல சொல்லு அன்பும் சிவமும் இரண்டன்ப அருகிலாதார் ஏன் சொன்னார் அப்படின்னா அன்பு சிவம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஏன் அன்பும் சிவம் ரெண்டுன்னு சொல்லாத அன்புதான் சிவம் ஏன் சொன்னார்னா எப்படி அன்பானது காண முடியாது உணரப்படுகின்ற பொருளோ அதுபோல சிவமும் காணப்படக்கூடிய பொருள் அல்ல அது உணர்ந்து இன்புறக்கூடிய பொருள் எப்படி அன்பு உணரப்படக்கூடிய பொருளாக இருக்கிறதோ அதுபோல சிவமும் உணரக்கூடிய பொருள் தான் அத உணர ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கீங்களேன் அப்ப ஏற்படுகிற ஒரு இன்பம் இருக்கு பாருங்க அந்த இன்பத்தை நுகர ஆரம்பித்தவர்கள் தான் தொடர்ந்து அதுல போக ஆரம்பிப்பார்கள் அது அவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த அந்த இன்பத்தை அத இன்பமே என்னுடைய அன்பே அப்படிம்பாரு மணிவாசக பெருமான் அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே அப்படிம்பாரு 
என்னில் நல்லன் ஒருவன் உளன் அப்படின்னு அப்பர் சுவாமி என்னில் எனக்கு இனி யார் இல்லை என்னை விட எனக்கு பிடிச்சவன் யாராவது இருக்க முடியுமா ரொம்ப பிடிச்சவர் யார் உங்களுக்கு கேட்டா நான் தான் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் ஏன்னா நமக்கு தான் எந்த திங்கும் இல்லாதபடி முதல்ல பார்த்துக்குவோம் அதுக்கப்புறம் தான் மற்றது எண்ணில் எனக்கு இனியார் யாரும் இல்லை அது ஒரு காலம் அப்பர் சொல்லுகிறார் ஆனால் இப்ப எண்ணில் இனியான் எனக்கு ஒருவன் உண்டு சிவன் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது எப்ப தெரிஞ்சதுன்னா என்னுடைய அன்பின் முதிர்ச்சியில தான் அது தெரிஞ்சது அன்பினாலே முகிழ்கிற அன்பு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அன்பு அதிகமாக அதிகமாகுதோ கருவி கரணங்கள் தூய்மை அடைவது மட்டுமல்ல உள்ளே இருக்கக்கூடிய கருவி கரணங்கள் சுத்தம் அடைவது மட்டுமல்ல அன்பின் பெருக்கத்திலே வினைகளும் அண்டுவதில்லை அதனால சொன்னார் அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அருகிலாத அன்பு வேற சிவம் வேற அன்பு ஏன்னா மற்ற சமயங்கள்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா இறைவனை அடைய வேண்டுமா அன்பு நெறியில் செல் அப்படின்னு சொல்லுகிறது அப்ப என்ன சொல்லுதுன்னா செல்லக்கூடிய நெறி வேற அடையக்கூடிய பொருள் வேற அப்படின்னு அதெல்லாம் சொல்லுது ஆனா சைவம் மட்டும்தான் செல்லக்கூடிய நெறியும் அதுதான் அடையக்கூடிய பொருளும் அதுதான் அன்புதான் அப்ப ஒரே விடுதலை என்ன நம்மளுடைய துன்பங்களுக்கு விடுதலை என்ன அப்படிங்கிற பொழுது நாம நினைக்கிறோம் துன்பங்களுக்கெல்லாம் விடுதலை நாம முயற்சி செஞ்சு முயற்சி செஞ்சு முயற்சி செஞ்சு அதுக்கு பல்வேறு விதமான சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சு நாம அதையே முயற்சி செஞ்சு அதையே உண்மை என்று நம்பி அதிலேயே சென்று துன்பம் அடைஞ்சு தப்பா போயிருக்கிறோம்னு சொல்லி அப்புறமா திரும்பி ரீட்ரைஸ் பண்ணி அப்புறம் இன்னொரு பொண்ணுக்குள்ளே ஆயுசே முடிஞ்சு போகுது பெரியவங்களா பார்த்து இது இப்படி தாப்பா என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் துன்பத்தில் இருந்து நீ விடுதலை பெற வேண்டும் என்று நினைத்தால் உன்னுடைய அன்பினுடைய நிலையை பெருக்கிக் கொள் முடியுமா சார் அன்புடையவனாக இருந்தால் ஏமாளி ஆயிடுவான் சார் இந்த உலகத்தில் என்பதுதான் ரொம்ப பேருடைய வாதம் நான் ரொம்ப அன்புடையவனாக இருப்பேன் என்று சொன்னால் என்ன ஏமாளி ஆக்கி விடுவார்கள் அப்படி ஒரு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னு சொன்னால் இந்த அன்பு எப்படின்னா அறிவை சார்ந்த அன்பு அறிவை சார்ந்த அன்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அன்பை தான் திருமூலர் விளக்குகிறார் என்ன அறிவை சார்ந்த அன்பு அப்படின்னு கேட்டா நம்முடைய அன்பு நம்முடைய அன்பு அறிவை சார்ந்த அன்பாக இருக்கிற பொழுது அதிலே சுயநலம் இல்லை சுயநலம் சாராத அன்பு விளைகின்ற பொழுது அதுல உங்களை யாரும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதுல சிவம் சூழ்ந்து கொள்ளுகிறது சிவம் சூழ்ந்து இருக்கும் இதுதான் நம்ம அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் வரலாற்றையும் பார்த்தோம் அன்பர்களே ஒரே ஒரு நான் செய்தி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் நம்ம நிறைய பார்க்க போறோம் திருமந்திரத்துல இன்னும் நாம இப்பதான் உபதேச பகுதி வந்திருக்கிறோம் திருமந்திரத்துல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பெரிய விசேஷம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க திருமந்திரத்தை யார் ஒருவர் தொடர்ந்து கேட்கிறார்களோ அவருடைய வினைகள் ஊட்ட பெறுவது குறைந்து வருகிறது என்று சான்றோர்கள் சொல்லுகிறார் என்ன காரணம் என்று சொல்லுகிற பொழுது திருமந்திரத்தை அதனால தான் காலை எழுந்து ஓதுவார்கள் என்று சொல்லுகிறார் காலையில் எழுந்திருச்ச உடனே திருமந்திரம் சொல்லுன்னு அவரே சொல்றார் ஏன் அதுக்கு மந்திரம் வித்ததுக்கெல்லாம் மந்திரம்னு பேர் இது ஒண்ணுக்கு தான் மந்திரம்னு பேர் ஏன் சொன்னால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சிவத்தை சென்று சேரக்கூடியவை என்று சில ஒலிகள் மட்டும்தான் உண்டு நான் தான் சொன்னேன் முதல்ல நாத தத்துவம்னு சொன்னேன் நமக்கு எல்லாமே பிரகிருதி மாயையும் அஸ்த மாயிலையும் கொடுத்துருக்கிற பொழுது நமக்கு சுத்த மாயையிலிருந்து கொடுத்த ஒரே கருவி இந்த நாதம் தான் இந்த ஒலி ஒன்று இருக்கு பாருங்க அது நமக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்கிறார் அந்த ஒலி தான் சுத்த மாயிலிருந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒன்றே ஒன்று மித்ததெல்லாம் நமக்கு சுத்த மாயிலிருந்து வரல சுதமாயில இருக்கிற நாதம் வந்து ஈஸ்வரன் சாதாக்கிய சுத்த வித்த இதெல்லாம் ஞானிகளுக்கு கொடுத்துருக்கார் நமக்கு வல்ல கருவியா அதெல்லாம் நமக்கு வந்திருக்கிறதெல்லாம் அஸ்த மாயும் பிரகிருத்தி மாயும் தான் வந்திருக்குது நான் அடிக்கடி உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்லியிருக்கிறேன் பிரகிருத்தி மாயினா என்ன அஸ்த மாயினா என்ன சுத்த மாயினா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் நமக்கு கருவி கரணங்கள்லாம் கொடுத்துருக்கிறது அந்த அந்த ரா மெட்டீரியல் தான் கொடுத்துருக்கிறார் எப்படி கோதும் மாவை எடுத்து குலாப் ஜான் பண்ணுறாங்க இன்னும் வேறு ஸ்வீட்டு பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த பிரகிருத்தி மாயைங்கிற ஒரு ரா மெட்டீரியல் எடுத்து தான் இந்த கருவி கரணங்கள் எல்லாம் நமக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கிற அப்படி பிரகிருதி மாயை அப்படின்னா அசுத்த மாயையினுடைய கழிவு அது சுத்த மாயையிலிருந்து அசுத்த மாயை அசுத்த மாயினுடைய கழிவாக விளங்குவது பிரகிருதி மாய் மழை தண்ணி நேர பெஞ்சுதுன்னா மழை தண்ணி 
நான் அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி மழை தண்ணி நேராக பெஞ்சுனா சுத்தமாக இருக்கும் நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியில் இருக்க தொட்டியில் விழுந்தா என்னாகும் நம்ம தொட்டி என்ன லட்சணத்தில் இருக்கோ அந்த லெவலுக்கு போய்டும் அந்த தண்ணி அதுவே த தொட்டி முழுக்க ரொம்ப ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி சாக்கடையில் விழுந்தா சாக்கடை தண்ணி அப்போ சுத்தமான மழை தண்ணி தொட்டி தண்ணி சாக்கடை தண்ணி மழை தண்ணி தொட்டி தண்ணி சாக்கடை தண்ணி சுத்தமாய அசுத்தமாய பிரகிருதி மாய இந்த பிரகிருதி மாயையில் தான் நமக்கு கருவிகரணங்கள்லாம் இருக்குது அதனால தான் மூணு நாள் குளிக்கலைன்னா பக்கத்தில் வர முடியாது ஆனால் அவன் கடவுள்னு சொல்லிக்குவான் நீங்கள் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் பிரகிருதி மாயையில் வந்த கருவிகரணங்களையே வெல்ல முடியாத இவை எப்படி கடவுளாக இருக்க முடியும் பத்தி ஒன்று தான் சிவம் ஒன்று தான் கடவுள் தன்னை கடவுள்னு சொல்லிக் கொள்கிறவனை நாம் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் சைவ சித்தாந்தம் முழுமையாக தெரிந்து சிவனையே முழுமுதல் பொருளாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தன்னை கடவுள்னு சொல்லுகிறவன்கிட்ட போய் ஏமாற மாட்டார்கள் ஏமாறக்கூடாது ஏன் ஏமாறணும் ஒருத்தன் புத்தகம் வைத்துக்கிட்டு இருந்தான் நான் பஸ்ஸில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் ஒரு சின்ன பையன் அவனோட சேர்ந்து ஒரு பெரிய அழிஞ்சு வந்து வித்துட்டு இருந்தான் சார் 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 ஒரு புஸ்தகம் வாங்கிக்கோங்க சார் ஒரு புஸ்தகம் வாங்கிக்கோங்க சார் இந்த ஒரு புஸ்தகம் வித்துதுன்னா எனக்கு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா கிடைக்கும் சார் சார் ஒரு புஸ்தகம் வாங்கிக்கோங்க சார் அப்படின்னு யார் யார் நீனேன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு புஸ்தகம் வைக்கிற யார் நான் தான் சார் புஸ்தகத்தை ஆதர் தான் புஸ்தகத்தோட ஆதர் நான் தான் சார் எழுதுனேன் அப்படின்னா அப்படியா சரி என்ன புஸ்தகம் லட்சாதிபதி ஆவது எப்படி புத்தகம் இந்த புசத்தை விற்கிறது இவ பசு பசா ஏறி இறங்கிட்டு இருக்கா அதை படிச்சு இவனே ஆகிடுது இப்படி எல்லாமே ஏட்டி சுரக்காயாக கதை சொல்லிட்டு இருக்கிறவன் இவன் எப்படிங்க நமக்கு இந்த உலக துன்பங்கள் இருந்து விடுபடுவதற்கு வழி சொல்ல முடியும் யார் நால்வர் இருக்குங்க திருமூலர் இருந்து யார வேணா எடுத்துங்க யாரா தன கடவுள்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களா சொல்லுங்க சொல்லவே மாட்டாங்க சிவம் என்பது முழு முதற் பொருள் சிவமாம் தன்மையிலே நம்ம அழைத்து செல்லுகிற குருமார்கள் வேற ஆனால் தண்ணி சிவம்னு சொல்லக்கூடாது கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறவனு கூட நம்ம கொஞ்சம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நமக்கு தெளிவாக தெரியும் அவங்ககிட்ட ஜாகிரதையாக இருக்கணும் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுகிறார் அப்படின்றது நல்லது ஆனால் தன்னை கடவுள்ங்கிறவன்கிட்ட தான் நீங்கள் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் தன்னை கடவுள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறவர்களை தயவு செய்து நம்பாதீர்கள் அவர்கள் பின்னால் செல்லாதீர்கள் மனித பிறவி வீணாகிவிடும் கடவுளாக ஒருத்தர் ஆகவே முடியாது அவை எப்படி கடவுளாக முடியும் அவங்க கடவுளாக கடவுள்னு தன்னை சொல்லிக் கொள்கிறான் சொன்னால் இந்த பிரிதிவி மா பிரக் பிரகிருதி மாயையிலிருந்து அவனுக்கு கருவிகரணங்களே வந்துருக்கக்கூடாது கடைசி வரைக்கும் வல்ல பெருமாள் தன்னை கடவுள்னு சொல்லல ஆனால் ஒருத்தர் கூட அவர் ஃபோட்டோ பிடிச்சதில்ல உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வந்து நீங்குதல்னு அர்த்தம் வேற ஒன்றும் கிடையாது உதாரணத்துக்கு சொல்றனே நாவை நாவின் சுவைன்னு ஒரு தத்துவம் கண்ணில் பார்த்தல்னு ஒரு தத்துவம் காது கேட்டல்னு ஒரு தத்துவம் இதை நீங்குதல்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது அது நான் சொன்னால் தான் கேட்கும் இதுதான் நீங்க சுவைக்காது அது சொல்றத நான் அதுக்கு அப்படின்னா நீங்க தத்துவத்தனின் யாதனின் நீங்கியான் நோ இதுக்கு தத்துவத்தை கடை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஏதோ லாங் ஜம்ப் ரொம்ப பிராக்டிஸ் பண்ண உணர்ந்து நீங்குதலுக்கு பேர் தத்துவ நீக்கம்னு பேர் ஆனால் அன்றைய ஒரு கண்ட்ரோல் இது செய்தார்கள் ஞானிகள் இந்த உதேசத்தில் சொல்லுகிற பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் அவை சிவத்துக்கு சிவமானது உயிருக்கு உயிர் அந்த உடம்புலேருந்து சொல்லுகிற பொழுது அதை சவம் என்று சொல்வார்கள் ஏன்னா சிவம் போனதுனால போனதுனால இல்லை சிவம் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் உயிரிருந்தும் அந்த சிவத்திடம் தான் குருவானவர் வந்து உபதேசம் செய்வார் அப்போ என்று சொன்னால் அந்த இதை சீடனுக்கு உணர்த்துவார் இது குறித்து ஆண்டுகள் அப்பிலே முழு சீடனுக்கு அதை தெளிவாக்குவார் நீ சிவம் என்கிற பொருள் எங்கேயோ இருக்குன்னு நினைக்காத கூடவே இருக்கு இப்ப நம்ம அது எப்பா சிவன் எங்கப்பா இருக்கிறான்னு கேளுங்களே இருக்கிறான்னு நமக்கு சொல்ல தோணுமா நீங்கன்னா பார்த்துடலாம் அவரை அப்படிதான் அடையாளம் சொல்லுவானே தவிர இந்த பிரஜை ஆர்டிபிஷியல் ஒரு சே அது உள்ளதா இருக்குது அது உள்ள இருந்தே தான் முடியாது அது இயக்க வைக்கிறது மட்டும்தான் அதோட வேலையை தவிர அதுக்கப்புறம் இயங்குகிற சுதந்திரம் ஜீவனுக்கு உண்டு அது ஜீவ சுதந்திரம்னு பேரு அது இயக்க வைக்கும் அவ்வளவுதான் நான் உதாரணம் சொன்னேன்னு தெரியல ஒரு இருளான இடத்துல இருவர் மாய சிக்க நான் சொல்லணும் அந்த உதாரணம் தெரில சொல்லணும் சொல்லியிருக்கல அது சூரியன் ஒளியை காட்டுவது அதனுடைய வேலை முடிஞ்சு போச்சு அந்த ஒளியில யார் ஒருத்தர் நல்லது செய்யறாரா கெட்டது செய்யறாங்கிறது சூரியனுக்கு இது கிடையாது ஒளி காட்ட வேண்டியது அதனுடைய வேலை அது போல ஆன்மாக்களை எனர்ஜைஸ் பண்றது தான் அதனுடைய வேலை ஆனா ஆன்மா அதனுடைய சுதந்திரத்திலே விருப்பு விருப்புக்கு தகுந்தார் போல செயல்படுகிறது இறைவன் பொதுவானவன் சூரியன் போல ஆனா ஒண்ணு அவன் பவர் பண்ணலன்னா இது வைப்ரேட்டே ஆகாது ஏன்னா இது ஆணவ மலத்தினால பீடிக்கப்பட்டிருக்குது அறியாம தானே இயங்க இதனுடைய கலை வித்தை அராகம் என்று சொல்லக்கூடிய இச்சை அறிவு செயல் மூன்றையும் அது தூண்டி வி
அப்படி சிவமானது இருந்து செய்வதை குரு உபதேசத்திலே தெளிவாக்குவார் என்று சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி இந்த அளவில் இந்த பாடலை நிறைவு செய்து ஒரு பாட்டு பார்த்தோம் இங்கே ஒரு வருடமாக நாம் நிக தொடர்ந்து நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் திருமந்திரம் அது ரொம்ப அரியப்படி செய்திருக்கிறாங்க இந்த ஒரு வருடமாக நாம் செய்த இந்த நிகழ்வை இப்போ அவங்க விவரம் சொல்லுவாங்க நம்ம ஐயாவும் மணிக்கவாசம் ஐயாவும் சரவண ஐயாவும் இங்கே அந்த ஒரு வருடம் முழுவதும் இங்கே செய்யப்பெற்ற உபதேச பகுதியை சீடியாக பதிவு செய்து அதை ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அது பற்றிய இப்போ ஒரு வெளியீடு அன்பர்கள் எல்லாம் ரொம்ப நான் ஆரம்பத்தில் எதுவாக இருக்கிற பொழுது கூட யோதனை பண்ண திருமந்திரம் சொல்கிறேன் ஐசிஎஃப்பில் எத்தனை பேருங்க ஐயா வருவாங்க ஆர்வமுடையவர்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க ரெண்டு இல்லைங்க ஐயா வருவாங்க நீங்கள் வாங்க அப்படின்ட்டு இல்லை வந்தால் நான் வரேன் இல்லை நீங்கள் வந்தால் அவங்க வருவாங்க அப்படி இல்லாது சரி அப்போ நம்ம வந்து பார்ப்போம் அப்படின்னு வந்தேன் நிரம்ப அன்பர்கள் பயன்பெறுகிறார்கள் என்பது ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தியாக விளங்குகிறது நிறைய அன்பர்கள் வருகிறார் தொடர்ந்து இங்கே முதல் சனிக்கிழமையும் இரண்டாவது சனிக்கிழமையும் அடியன் அநேகமாக முதல் சனிக்கிழமை ரெண்டாவது சனிக்கிழமை ஏதாவது ஒரு தங்கு தட முதல் சனிக்கிழமை வந்தால் அது மூணாவது சனிக்கிழமையாக அது மலரும் மற்றபடி எல்லா சனிக்கிழமைகளையும் முதல் சனிக்கிழமை ரெண்டாவது சனிக்கிழமை என்று முதல்ல ஒரு வாரம் வந்தேன் ஒரு சனிக்கிழமை மட்டும் அப்புறமா அன்பர்கள் காட்டிய ஆர்வத்தினாலே அது இரண்டு சனிக்கிழமை ஆச்சு எனக்கு என்ன மகிழ்வுனா இன்னும் நம்முடைய தாய்மார்கள் மங்கையர் கரிசியார்கள்லாம் நிறைய பேர் தொடர்ந்து வந்து கேட்கிறார்கள் அந்த திருமந்திரத்தை அதுதான் பெரிய மகிழ்ச்சி திருமந்திரம் ஆண் பெண் இருவருக்கும் உரியது திருமந்திரம் கேட்டால் என்ட்ட நீங்கள் சொல்ல வேணாம் உங்கள் மனசுக்கே தெரியும் உங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் இருக்க பல பிரச்சனைகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சால்வ் ஆகும் நான் இது ஒன்றும் பலன் சொல்கிற மாதிரிலாம் சொல்லல என்கிட்ட திரும்ப எத்தனையோ பேர் சொல்லியிருக்காங்க நான் தொடர்ந்து வந்தேங்க ஐயா எனக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வந்துருச்சுங்க ஐயா அப்படின்னு சொன்னவர்கள்லாம் உண்டு அது ஆட் அது தானாக நிகழும் அது அந்த திருமந்திரத்தினுடைய வல்லமை அதனால தான் அதுக்கு மந்திரம்னே பேர் அதாவது உங்களுக்கும் திருமூலருடைய குருவர்களும் ஆடல் வல்லாளனுடைய திருவருளும் நிறைந்து விளங்கும் என்று சொல்லி உங்களுக்கு எல்லா சிறப்புகளும் கூட வேண்டும் என்று சொல்லி இப்பொழுது சீடி வெளியிட்டு விழா இங்கே நிகழும் அதை தொடர்ந்து அடுத்த சனிக்கிழமை நான் மீண்டும் இங்கே வருவேன் இந்த உபதேச பகுதியிலே அடுத்த பாடலை நாம் இங்கே சிந்திப்போம் என்று சொல்லி இந்த அளவில் நிறைவு செய்கின்றேன் இந்த இன்னை தினம் சிறப்பாக வந்திருக்கிறாங்க எங்கள் பனசை அருணா ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய சிறப்பான வணக்கம் தெரிவித்துக்கொண்டேன் எங்களுடைய பாடி ஐயா சுப்பிரமணியம் ஐயா அவங்க வந்திருக்கிறாங்க அவங்க நீங்கள் நீங்கள் வரக்கூட வேண்டாமேன்னு சொன்னேன் இருந்தாலும் அவங்க அவங்க எப்போவுமே எளிமையில் இருக்கும் அருமை போற்றுகிறவர் அருமையில் வந்த எளிமை போற்றி அப்படி ஒரு ரொம்ப எளிமை நிலை உடையவர் நான் சொன்ன பாருங்க இந்த திருமந்திர நூல் வெளியீட்டு விழா வருகிற புதன்கிழமை அன்று திருமந்திரத்தில் உபதேச பகுதி முழுவக்க விளக்க உரையும் வரலாற்று பகுதியினுடைய விளக்க உரையுமாக கொஞ்சம் ஆய்வாக எழுதியிருக்கிறேன் ரொம்ப அதோடு சேர்த்து திருமுருகாட்டப்படி ஆய்வு நூல் இரண்டாம் பதிப்பு அதுவும் அன்றைக்கு வெளியிடப்படுகிறது இந்த திருமந்திர வெளியீட்டு விழா நடக்கிற பொழுது திருமந்திரத்தை முதல் பிரதியே எங்கள் பாடி சுப்பிரமணிய ஐயா அவர்கள் தான் அதை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவங்க இங்கே வந்திருக்கிறாங்க நான் வீட்டுக்கு வரேன்னு நான் இங்கே வரேன் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா இந்த சொற்பொழிவுக்கு வர முடியாது நான் இங்கே வருகிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய பொன்னார் திருவடிகளை வணங்கி மகிழ்ந்து நீங்கள் அத்தனை பேர் தவம் செய்தவர்கள் தவம்னா இதான் தவம் தவம்னா எங்கேயோ போய் எங்கே உட்காந்து இல்லை 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 இதான் தவம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு மணி நேரம் எந்த பிக்கல் பிடுங்கல் இல்லாமல் திருமந்திரம் திருமூலர் சிவம் இதைத்தான் கேட்டிங்களே தவிர வேறு எதுவும் உங்களுக்கு எங்கேயும் ஒன்றும் வரலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் எந்த வினையும் நாம் ஈட்டலை இன்னும் சொல்ல போனால் உங்களுடைய வினைக்கணக்கெல்லாம் புசத்தை எடுத்து பெருமான் எதை எதெல்லாம் கீழ்ச்சி போடலான்னு அந்தந்த பக்கத்தில் டேர் பண்ணி தூக்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் அதுதான் எழுதிட்டுருக்கு ஆய்ந்தாய்ந்து அறுப்பானா அடியார்களுடைய வினைக்கணக்க நமக்கு என்ன செஞ்சான்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் நம்முடைய வினைக்கணக்கில் எத்தனை எத்தனையோ பக்கங்களை கிழித்தெறிகிறான் சிவபெருமான் கருணையின் வடிவமாக இருக்கிறோம் அப்படி உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எல்லா நாளும் வாய்க்க வேண்டும் அடியார் பெரும் அத்தனை பேருடைய திருவடியிலே அடியார் மணங்கி மகிழ்ந்து விடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம் திருச்சிட்டம்பல் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய 
ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் திருமூலருடைய குருவருளும் சிவபெருமானுடைய திருவருளும் நிறைந்து அனைவருக்கும் விளங்குவதாக என்று சொல்லி இந்த அளவிலே நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிற்றம்பலம்